ओके हाय स्टूडेंट्स இன்றைக்கி கிளாஸ் வந்து நம்ம இன்னும் ஒரு த்ரீ கிளாஸஸ் இருக்குது அந்த த்ரீ கிளாஸஸில் நான் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டனான டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கொஞ்சம் ஒரு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிடுறேன் ரிகார்டிங் நியூமெரிக்கல் பார்ட் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த வெயிட்டேஜ் வைஸ் நம்ம நீட் எக்ஸாமில் பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம கூடிய நம்ம பார்க்கக்கூடிய பார்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டனான பார்ட் இது ஆக்சுவலாக டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமமில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸில் எனக்கு இருக்கு எனக்கு கொடுத்துருக்க டைமிங்கில் எனக்கு இன்னும் த்ரீ டேஸில் வந்து ஜஸ்ட் எனக்கு இன்னும் த்ரீ இம்பார்ட்டனான மேஜர் இருக்குது ஸோ அந்த மேஜர் வந்து அட்லீஸ்ட் ரொம்ப டீப்பாக போக முடியலனாலும் ஒரு ஓவர் வியூ வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் கொடுத்துட்றேன் அதே மாதிரி நியூமெரிக்கல்ஸ் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அதோட ஐடியாஸ் என்ன ப்ராக்டிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் என்ன பார்ட்டுங்கிறத நம்ம ஜஸ்ட் இந்த கிளாஸ் வந்து கொ கொஞ்சம் கொத்துரு பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸில் வந்து என்ன பார்ட் பார்க்குறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டனான ஒரு லெசன் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஃபிசிக்ஸில் ஒரு செப்பரேட் மேஜராகவே தனியாக இருக்குது செமி கண்டக்டர் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செப்பரேட் பார்ட்டே இருக்குது இப்போ நம்ம ஹையர் ஸ்டடிஸ் போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெடிக்கலோ ஆர் அதர்வைஸ் ஸோ மெடிக்கலோ ஆர் அதர்வைஸ் என்ஜினியரிங் டிவிஷனோ நம்ம போகிறோம் அப்படிங்கிறப்ப அதில் வந்து இந்த எசிபி ஓகே அதாவது செமி கண்டக்டர் ஃபிசிக்ஸோட ரோல் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதை வந்து செப்பரேட்டாக நீங்கள் ஹை ஸ்டடீஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அப்படின்னு ஒரு செப்பரேட் பார்ட்டே இருக்குது ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஒன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் டூ அதே மாதிரி நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த லெசன் வந்து இதோட கான்செப்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மா ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து செப்பரேட்டாகவே உங்களுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் பேப்பர் இருக்குது அதாவது எம்இன்னு சொல்லுவாங்க மெடிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பார்ட் இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த மெடிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு ஃபண்டமெண்டலே நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை ஒன் மோர் ஸ்பெஷலைசேஷன் கம்ஸ் அண்டர் எம்பிபிஎஸ் அது வந்து ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு பயோமெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் டிஎம்ஐ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பற்றி படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டலாக எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் வந்து மேஜராக வந்து இருக்கும் ஹையர் ஸ்டடீஸ் நீங்கள் எதிர் மெடிசனோ இன்ஜினியரிங்கோ ஸோ அப்படி போகும்போது நம்மளுக்கு இந்த லெசனோட பார்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பிளேல தென் செமி கண்டக்டர் ஃபிசிக்ஸ் அது விட்டுருங்க அது ஜென்ரல் நார்மல் நேம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் கண்டக்டர்ஸ்னா என்ன இன்சுலேட்டர்ஸ்னா என்ன அதே மாதிரி இன்ட்ரன்சிக் டைப் செமி கண்டக்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரன்சிக் டைப் செமி கண்டக்டர்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி பி டைப் மெட்டீரியல் என் டைப் மெட்டீரியல் இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் நீங்கள் இந்த பாட்டெல்லாம் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுக்கு ஓகே பட் இந்த பர்டிகுலராக நம்மளோட எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் டிவைஸ் தான் உபகரணம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அப்போ இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எந்த டிவைஸ் நிறைய டிவைஸ் இருக்குது பட் மேஜராக நீங்கள் எதை எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சிலபஸில் மேஜராக நம்ம பார்க்க போகிற டிவைஸ் எதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் டயோட் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் எது அப்படின்னா செகண்ட் பார்ட் எது அப்படின்னா ட்ரான்சிஸ்டர் எடுத்துடுறாங்க ஓகேயா தேர்ட் ஒன் எது அப்படின்னா ட்ரான்சிஸ்டர் தேர்ட் ஒன் வந்து ரெட்டிஃபயர் ஓகே ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து ரெட்டிஃபயர் பார்த்துடுறாங்க அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து லாஜி கேட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் லாஜி கேட் ஸோ அப்போ இந்த நாலு டிவைஸஸ் தான் மேஜராக வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் இந்த நாலு டிவைஸில் வந்து இப்போ டயோடு ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ்வலாக வந்து நீங்கள் ஸ்கூல்ஸ் வந்து சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வந்து செலக்டடாக நீங்கள் படிப்பீங்க அண்ட் மெட்ரிக் பொறுத்த வரை உங்களுக்கு அந்த வெயிட்டேஜ் டாபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதில் ரொம்ப பெரிய லெவலில் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ண மாட்டீங்க ஆக்சுவலாக ஏன்னா இதுக்கு ஃபிரம் இதுக்கு பிகினிங் இதுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் உள்ள வால்யூமோட யூனிட்ஸ்லேயே நீங்கள் மேக்ஸிமம் ட்ராவல் பண்ணிடுவீங்க உங்களோட போர்டு எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பட் நம்ம நீட் எக்ஸாம்ஸ்னு வரும்போது கம்பல்சரி இதில் எத்தனை கொஷின் வருதுன்னா டூலேருந்து த்ரீ கொஷின்ஸ் வரைக்கும் இதில் போகுதுமா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்கு ரிலேட்டடான பார்ட்டில் தான் ஃபிசிக்ஸ் வந்து அதிகம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஃபிசிக்ஸில் எந்த பார்ட் வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்கு ரிஃப்ளெக்ட
டயோட் பொறுத்த வரையும் டயோடு டிரான்சிஸ்டர் ரெக்டிஃபையர் லாஜிக் எய்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிடுறேன் நான் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணிவிட்டு நியூமரிக்கல்ஸ் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு நான் உனக்கு கிளியர் ஐடியா கொடுத்துடுறேன் நீ கிளாஸ் செக்ஷன் ஃபுல்லாகவே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து டயோட் பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்து வந்து ட்ரான்சிஸ்டர் அதுக்கடுத்து வந்து ரெக்டிஃபையர் லாஜிக் எய்ட்ஸ் இதில் நான் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் எது நீட்டுக்கு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் வந்து நம்மளுக்கு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துடலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ நீட்டை பொறுத்த வரையும் டூ கொஷின்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் எனக்கு வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக மேக்ஸிமம் இன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸில் அந்த டூ கொஷின் எதுல அதுல அப்படினா ஒரு கம்பல்சரி क्वेश्चन உண்டு அது எந்த கம்பல்சரி क्वेश्चन அப்படினா லாஜிக் கேட் வந்து கம்பல்சரி क्वेश्चन ஓகே இது ஏபிஎம்டி ல இருந்து பழைய மாடல்ல இருந்து லாஜிக் கேட் இல்லாத क्वेश्चन பேப்பரை நீங்க பார்க்க முடியாது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் ஓகே பட் அது வந்து நிறைய மாடल्स லாஜிக் கேட்ஸ் இருக்கு டு ஐடென்டிஃபை தி गिवन லாஜிக் கேட் அப்படிங்கிறது எய்ம் பட் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி டயகிராம் அந்த டயகிராம் வந்து சர்க்கியூட் டயகிராமா இருக்கலாம் எக்ஸைடேஷன் டயகிராமா இருக்கலாம் டிஎல்டி டைமிங் லைன் டயகிராமா இருக்கலாம் ட்ரூத் டேபிளா இருக்கலாம் நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலா ஃபார்மட் அதெல்லாம் தான் நான் உங்களுக்கு டீடைலா கொடுக்கறேன் தென் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து எது பார்க்க போறோம் அப்படினா டயோட் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேயா சரி இப்போ அதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரெக்டிஃபையர் டிரான்சிஸ்டர் ஒரு ரிவ்யூ மட்டும் நான் கொடுத்து தரேன் ஓகேயா சோ இப்போ வந்து இது என்ன இது ஒரு ரொம்ப பெரிய லெசன் சோ அதனால நான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ்ல வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் ரீகலெக்ஷன் ஐடியாஸ் வந்து ஃபுல்லா கொடுத்து தரேன் இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எந்த டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா லாஜிக் கேட் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக லாஜிக் கேட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் அது ஆக்சுவலாக கம்பல்சரி டாப்பிக்கும் கூட நீட் எக்ஸாம்ஸில் இப்போ நம்ம பார்க்குறதுல வந்து எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டலாக எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் வந்து நிறைய டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அதாவது ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அதுனா எது அப்படின்னா டயோடு ட்ரான்சிஸ்டர்லாம் ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அதுக்கடுத்து என்ன டைப் அதுக்கு அடுத்த ஸ்பெஷலைசேஷன் பார்ட் என்ன வருது அப்படின்னா பவர் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அப்படின்னு ஒரு பார்ட் கொண்டு வந்துடுறாங்க ஓகேயா ஸோ அது என்ன பவர் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் வாட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அண்ட் பவர் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஸோ ரெண்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே நீங்கள் படிக்கிற டயோடு ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து கம்ஸ் அண்டர் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அதே டிவைஸ் பவர் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்லேயுமே வருது அப்போ அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்போ நாங்கள் அந்த நேமை எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பவர் டயோடு பவர் ட்ரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ ஒரு டயோடுக்கும் ஒரு பவர் டயோடுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டருக்கும் பவர் ட்ரான்சிஸ்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலாக அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டொமஸ்டிக் அப்ளிகேஷன் எலக்ட்ரானிக் அப்ளிகேஷன் நிறைய இருக்குது எல்இடி டிவி மொபைல் ஃபோன் ஓகே ஹெட்செட் ட்ரிம்மர் பிரெட் மேக்கர் ஓகே மைக்ரோவேன் அது மாதிரி நிறைய இருக்குது இது எல்லாமே கெப்பாசிட்டி வைஸ் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பல்க் டைப் எலக்ட்ரானிக் மிஷின்ஸ் நிறைய இருக்கு சோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டயோட்ஸ் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் அந்த பவர்ங்கற வேர்ட் அப்படி என்னன்னா ஹை ரேட்டிங் அப்படிங்கறது அது இன்டிகேட் பண்ணது ஓகே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்ல லோ கன்செப்ஷன் டிவைசஸ் எல்லாமே நார்மல் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்ல வந்துரும் அது ஹை கன்செப்ஷன் டிவைசஸ் ஹை ரேட்டிங் அதோட இன்புட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஹேண்டலிங் process ரொம்ப ஹெவியா இருக்கு அப்படினா அதெல்லாம் பவர் டைப் ஆஃப் டிவைசஸ் பவர் டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்ல உள்ள கொண்டு வந்துருவாங்கமா ஓகே சோ இதுதான் மேஜரா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் பவர் எலக்ட்ரானிக் உள்ள டிவைசஸ்க்கும் பவர் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்ல வந்து யூஷுவலாவே நம்ம சிலபஸ்ல என்ன கொடுக்கறாங்க எல்லா டைப் ஆஃப் பேப்பர்லயுமே உங்களுக்கு டிவைஸ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த யூனிட்ல ஆனா நேம் மட்டும் காமனா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அப்படின்னு போட்டாங்க அப்படி கிடையாது உங்க சிலபஸ் நல்லா டீப்பா நாங்க வாட்ச் பண்ணும்போது அதுலயே நிறைய ஸ்பிளிட் அப் கொடுத்துடுறாங்க அந்த ஸ்பிளிட் அப்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அந்த ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்ல உள்ளதான் டயோட் அண்ட் டிரான்சிஸ்டர் ஓகே அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது பார்ட் எது அப்படின்னா பவர் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஓகே அந்த பவர் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்ல வர்றது தான் உங்களுக்கு ரெக்டிஃபையர் ஓகேயா ரெக்டிஃபையர் மட்டும் தான் இருக்கா சார் அப்படின்னா கிடையாது ஜென்ரலாக வந்து ஃபோர் டைப் மேஜர் பவர் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து ரெக்டிஃபையர் இன்னொன்று நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லார் வீட்டிலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டிவைஸ் இன்வெர்டர் ஓகேயா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டூ டிவைசஸ் வந்து கொஞ்சம் ரேர் அப்ளிகேஷன்ஸில் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம அதை தான்
ஏசி டு ஏசின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று டிசி டு ஏ சாரி டிசி டு டிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஏசிக்கும் டிசிக்கும் நீங்கள் பேர் போட்டிங்கன்னா காம்பினேஷன் பேர் போட்டிங்கன்னா ஜீரோ ஒன்னுக்கு எத்தனை போட முடியும் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ ஜீரோ அதே மாதிரி தான் ஏசி டிசி டிசி ஏசி 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 டிசி டிசி அந்த நாலு தான் உங்களோட பவர் கன்வெர்டிங் ப்ராசஸ் ஓகே சார் ஏசி டிசி ஓகே டிசி ஏசி ஓகே அது என்ன சார் ஏசி டு ஏசி டிசி டு டிசி ரெண்டுமே ஒன்னா தானே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது அதில் குவான்டிட்டியை நம்ம செக் பண்ணும்போது ஃபிக்ஸ்டு குவான்டிட்டி ஆஃப் ஏசியை நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா வேரியபிள் குவான்டிட்டியாக ஏசியை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஓகே அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்போ ஏசியில் வந்து நம்மளோட இன்புட் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அதை நீங்கள் சைக்கோலோ கன்வெர்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸ் வச்சு நீங்கள் வேரி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் நம்ம கார் பிஎம்டபிள்யூ ஜாகுவார் அந்த மாதிரி ஹை காஸ்ட் உள்ள காரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எலக்ட்ரானிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்துக்குமே சோர்ஸ் வந்து டிசி தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ டிசி டு டிசி ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஃபிக்ஸ்டு டிசியை வேரியபிள் டிசியாக பண்ணணும் டிசி வந்து ஹெவி ஸோ அதனால் அந்த டிவைஸ்க்கு பேர் வந்து சாப்பர் சாப்னா வெட்டுறது ஏன்னா ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஹையாக இருக்கும் இன்புட்டும் ஹையாக இருக்குது அவுட்புட்டும் ஹையாக இருக்குது டிசி டு டிசி சாப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இதெல்லாம் ஹையர் ஸ்டடீஸில் நாங்கள் டீச் பண்ணுறோம் பட் ஃபண்டமெண்டலாக உங்களுக்கு சிலபஸில் எது வருது அப்படின்னா ரெட்டி ஃபயர் மட்டும் தான் உங்கள் சிலபஸில் கொண்டு வராங்க ஆக்சுவலாக அதில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ரெட்டி ஃபயர் அப்படின்னா ஹாஃப் ஏவ் ரெட்டி ஃபயர் ஃபுல் ஏவ் ரெட்டி ஃபயர் ஃபுல்லே ரெண்டு டைப் கொண்டு வராங்க மிட் பாயிண்ட் ஒன்று அண்ட் பிரிட்ஜ் டைப் ஒன்று ப்ராக்டிக்கல் பாசிபிலிட்டிஸை செக் பண்ணும்போது ரெண்டு டைப் கொண்டு வராங்க அதே மாதிரி தான் இன்வெர்டர்லேயும் மெக்முரே இன்வெர்டர் பெட்ஃபோர்ட் இன்வெர்டர் அது மாதிரிலாம் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது ஓகே பட் நம்ம வந்து ரெட்டி ஃபயரோட நம்ம சிலபஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிடுறாங்க ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து நம்ம எதில் போக போகிறோம் அப்படின்னா லாஜிகேட் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கை நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஏன்னா இது நம்மளுக்கு கம்பல்சரி கொஷினில் உள்ளே வந்துடுது லாஜிகேட் பொறுத்த வரையும் ஓகே ஓகே ஓகேம்மா இப்போ லிசன் பண்ணுங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் இது லாஜிக் கேட் அப்படின்னா நிறைய பேர் ரொம்ப சிம்பிளாக நினச்சிட்டு இருக்கா நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் உள்ள ட்ரூத் டேபிளையும் அந்த சிம்பிள்ஸ் இருக்குது அதையும் ஃபினிஷ் ஜஸ்ட் பார்த்துட்டோன்னா வி கேன் ஏபிள் டு அட்டன் த நியூமரிக்கல் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சான்ஸே இல்லை லாஸ்ட் இயர்லாம் ரெண்டு நீட் பேப்பர் வந்தது ரெண்டுலேயுமே ஃபுல் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டாக தான் லாஜிக் கேட் கேட்டிருந்தாங்க ஓகே கொஞ்சம் சுற்றி தான் வந்துருந்துச்சு எக்ஸைடேஷன் டேபிள்லேருந்து ட்ரூத் டேபிள் போய் அதுலேருந்து அவங்க கண்டுபிடிக்கிற மாதிரிலாம் வந்துட்டாங்க ஆக்சுவலாக ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டாக போயிட்டாங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அந்த டாபிக் பாருங்கள் ஏன்னா அது நம்ம கையில் உள்ள ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின் கம்பல்சரி கொஷின் இது ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கிளியராக லிசன் பண்ணிக்கோங்க லாஜிக் கேட் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டைட்டில்லே ஒரு சில மீனிங்கை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் கேட் அப்படின்னா கேட் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது எதுலேயும் உள்ளே போகவும் முடியாது எதில் வெளியில் வரவும் முடியாது ஓகே ஒரு சிஸ்டம் ஒரு அமைப்புன்னு அதுக்கு கண்டிப்பாக என்ன வேணும் கேட் வேணும் ஒரு வீடே கட்டுற ஓகே ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இல்லைன்னா அது என்னது ஜஸ்ட் சமாதி மாதிரி ஆகிடும் ஓகே ஸோ அப்போ ஒன்லி திங் அந்த எய்தர் இன் இன்கமிங் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ஆர் அதர்வைஸ் அவுட் கோயிங் ஆஃப் த ப்ராசஸ் அதுக்கு கம்பல்சரி ஏதோ ஒரு இன்லெட் பாயிண்ட் அதுக்கு வேணும் ஓகே ஸோ எந்த ஒரு சிஸ்டமாக இருந்தாலும் அது நார்மலாக அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸிங் இன்புட்டு ஒரு ப்ராசஸிங் அவுட் புட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் இன்புட் ஆகும் இன்னொரு பாயிண்ட் அவுட் புட் ஆகும் நம்ம எடுத்துடுறோம் ஆக்சுவலாக ஸோ அது மாதிரி இங்கே ஜென்ரலாக நம்ம பேசலாம் கேட் அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைக் நார்மலாகவே நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்ச அளவில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்டுனா என்ன பண்ண முடியும் கேட்டை வச்சு உள்ளே வரலாம் வெளியில் போகலாம் அது ஒரு ப்ராசஸிங் சிஸ்டம் அது இல்லைன்னா நம்ம அந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ண முடியாது ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது ஓகே அப்போ அந்த சிஸ்டமை நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுற ஒரு அமைப்புக்கு பேர் இங்கே கேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ பட் ஆனால் அந்த கேட்டை நீங்கள் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் எங்கள் வீட்டில் ஸ்டீல் கேட் இருக்குது சார் அந்த கேட்டை நான் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஸ்டீல் கேட்டை எப்படி திறக்கணும் அதுக்குன்னு ஒரு மெத்தட் கொடுக்குற இப்போல்லாம் ரோலிங் டைப் கேட் வந்துருச்சு ஜஸ்ட் இப்படி பட்டன் போட்டு அது பாட்டில் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடுது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சிஸ்டமுக்கும் ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி தான் லாஜிக் கேட் அப்படின்னா வாட் இஸ் தட் மீனிங் ஆஃப் லாஜிக் லாஜிக்னா என்ன ஏ அவன் ஒரு ஒர்க் பண்ணான்டா அந்த ஒர்க்கில் வந்து சம்திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு லாஜிக்காக பண்ணுறான் ஒரு சிவில்
எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பார்ட் இருக்கு ஓகேயா ஸோ அந்த டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஃபண்டமெண்டல் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எது அப்படின்னா லாஜிகேட் தான் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு கவுண்டர் பிளிப்லாப் ஓகே அது மாதிரி நிறைய இருக்குது சிங்க்ரோனஸ் கவுண்டர் ஆஸ் சிங்க்ரோனஸ் கவுண்டர்ஸ் அது மாதிரி நிறைய கொஞ்சம் டீப்பாக டீச் பண்ணுவோம் ஹை சிலபஸில் பட் உங்களுக்கு இங்கே ஜஸ்ட் லாஜிகேட்னா என்ன வாட் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லாஜிகேட்ஸ் அது நிறைய இருந்தாலும் உங்கள் சிலபஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு எடுக்க போகிறேன் ஓகேயா சரி இப்போ இதில் சிம்பிள் டெஃபினேஷன் என்னென்னா யூ ஆர் கிவிங் என் நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் எவ்வளோ இன்புட் வேணாலும் கொடுக்கும் ஓகே என் நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் டு பி கன்வெர்ட் இன்டு சிங்கிள் அவுட் புட் ஒரே ஒரு அவுட் புட்டாக அது கன்வெர்ட் பண்ணும் ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம நம்மளே பார நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஆக்சுவலாக நம்ம பிரைன் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நீ ஒருத்தர் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீ லிசன் பண்ணிட்டு இருக்க ஓகே ஒருத்தர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ ஒன் பர்சன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஓகே ஸோ ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கா நீ ஜஸ்ட் கேட்டுட்டு இருக்க அப்போ ரெண்டு காதலே நீ வாங்கிட்டு இருக்க யூ ஆர் கிவிங் டூ இன்போர்ட்ஸ் ஓகே அதை லிசன் பண்ணிட்டு அப்புறமேட்டு அப்புறமேட்டு நீ என்ன பண்ணுற ஒரு அவுட் புட் ஒரு வேர்ட் கொடுக்குற ஜஸ்ட் லைக் இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் கொடுக்குற டூ இன்புட்ஸ் கன்வெர்ட் இன்டு ஒன் அவுட் புட் ஓகே பட் இது ஒரு நார்மல் ப்ராசஸ் இப்போ இதுவே நீங்கள் இப்படி இமேஜின் பண்ணி பாருங்க உனக்கு இந்த காதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஃபைவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் வச்சிடுறேன் இந்த காதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஃபைவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் வச்சிடுறேன் ஃபைவ் இன்போர்ட்ஸ் கன்வெர்ட் இன்டு ஒன் சிங்கிள் அவுட் புட்னா வேற என்ன வரும் எனக்கு ஜஸ்ட் சிம்பிளா சொன்னா வாமிட் தான் வரும் ஓகே சோ அப்ப எந்த ஒரு விஷயமே என்னால லிசன் பண்ண முடியாது बिकॉज யூ ஆர் கிவிங் a confused n number of inputs to confuse the systems actually so idu vandu manual la nadakkakoodiya oru process actually oru vishayathu kekkalam nerai per 10 per ennu katha vetta i cannot able to listen anyone so appo enala edhume convey panna mudiyadhu appo systems get confused okay so adhu maadhiri da manual process namba manushangalala adha dhaan nadakkum but adhuve oru application la namba pombodhu normal electronic device layum advanced electronic device layum digitalized electronic device layum and the application oda technology related la namba ulle pombodhu adu automatically adu accurate ஃபங்க்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுது சோ அது மாதிரி இந்த டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் நிறைய இருந்தாலும் அது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்கல் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் கூட ரிலேட்டடான ஒரு டிவைஸ் இது ஆக்சுவலா ஓகே ஸோ அந்த டிவைஸ் வந்து லாஜிகேட் அந்த லாஜிகேட்டில் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வந்து நீங்கள் நிறைய இன்புட் கொடுத்து ஒரு அவுட் புட் எடுக்கலாம் அப்போ நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் நிறைய இன்புட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் இருந்து யூ ஆர் கலெக்டிங் த டேட்டாஸ் ஃப்ரம் த டிஃப்ரெண்ட் இன்புட்ஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் அ ஒன் சிங்கிள் அவுட் புட் தட் சிங்கிள் அவுட் புட் இஸ் பி அந்த அந்த சிங்கிள் அவுட் புட் இட் மே பி எ பெஸ்ட் அவுட் புட் பிகாஸ் யூ ஆர் கம்பேரிங் ஆல் த இன்புட்ஸ் ஓகே சொல்கிறது புரியுதா நிறைய இன்புட்ஸை நீ கம்பேர் பண்ணலாம் யூ ஆர் கெட்டிங் அ ஒன் அவுட் புட் தட் அவுட் புட் கம்பேர் டு த இன்புட் நிச்சயம் எப்படி இருக்குமா ஒரு பெஸ்ட் லெவலாக தான் அந்த அவுட் புட் இருக்கும் ஓகே அப்போ நீங்கள் இன்புட்டில் இருக்கக்கூடிய எரர் எல்லாமே ஃபில்டர் அவுட் ஆகி உங்களுக்கு அவுட் புட்டில் போகும்போது அது சிங்கிள் அவுட் புட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி எரர் மினிமமில் எனக்கு ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னல் எனக்கு கிடைக்கிது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அப்போ யூஸ்வலாக வந்து சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லும்போது அனலாக் சிக்னல் டிஜிட்டல் சிக்னல் அப்படின்னு ரெண்டு டைப் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு யூனிட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு உங்களுக்கு சிபிஎஸ்சியில் மெட்ரிக்லாம் லாஸ்ட் ஒரு யூனிட் கொடுத்துருந்தாங்க பட் ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் காலமாக அந்த யூனிட் எல்லாமே வந்து போர்ட் எக்ஸாம்ல இருந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே பட் என்ட்ரன்ஸ்ல நமக்கு அது கிடையாது அந்த யூனிட் கிடையாது பட் அந்த யூனிட்ல பாத்தீங்கன்னா அனலாக் சிக்னல் டிஜிட்டல் சிக்னல் ஏஎம் எஃப்எம் அதெல்லாம் இருக்கும் ஆம்பிளிடியூட் மாடுலேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் சேட்டலைட் எப்படி ஆபரேட் பண்றாங்க ஒரு டிவி ஸ்டேஷன் எப்படி ரேடியோ ஸ்டேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடா இருக்கும் அது அப்புறம் ஸோ அப்போ நம்ம அந்த லோ போக வேண்டாம் நம்ம சிலபஸ் ரிலேட்டடாக பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அனலாக் சிக்னல் டிஜிட்டல் சிக்னல் அது ரெண்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் யூஸ்வலாக இப்போ இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அனலாக் டைப் சிக்னல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்கள் எடுக்கிறீங்கல்ல உங்களுக்கு வந்து இப்போ இசிஜி ரிப்போர்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க யூஸ்வலாக அது வந்து யூஸ்வலாக நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அனலாக் பல்ஸ் வேவ் ஃபார்ம்ஸ் வரும் இதில் நீங்கள் அக்யூரசி மார்க் பண்ணுறதை விட நீங்கள் இன்னொரு டைப் எடுப்பீங்க ஓகே ஸோ இன்னொரு டைப்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளிப் மாதிரி கையில் மாட்டிடுவாங்க மாட்டிட்டு ஜஸ்ட் லைக் ஒரு பாக்ஸில் ஒரு மீட் ஒரு மெஷரிங் டிவைஸ் இதுல ஸ்கொயர் பல்ஸ் மாதிரி இப்படி ஸ்கொயர் மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் ஓகேயா சோ உங்களோட நாடி துடிப்ப கன்
இப்ப நம்ம என்ன பார்ட் போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் டைப் ஆஃப் லாஜிக் எட்ஸ் நம்ம போறோம் அந்த டைப் ஆஃப் லாஜிக் எட்ஸ்ல நான் ஜஸ்ட் இப்ப நான் எந்த மாடல் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஆர் கேட் ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்ப நம்ம பேசிக் கேட்ஸ் நம்ம பாக்குறோம் அந்த பேசிக் கேட்ஸ் என்னன்னா அண்ட் கேட் அப்படிங்கிறது பேசிக் கேட் ஆகும் ஆர் கேட் அப்படிங்கிறது பேசிக் கேட் ஆகும் நம்ம எடுத்துடுறோம் ஆக்சுவலா சோ இப்ப நீங்க மாடல் ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் இந்த டேரக்டா முதல்ல நான் எடுத்தோன்ன ட்ரூத் டேபிளுக்கோ இல்ல அதோட சிம்பிளுக்கோ நான் போகல ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ட்ரன்ஸ் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வருது ஸோ இப்போ நீங்க இந்த லாஜிகேட் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஜிட்டலைஸ்டு ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதோட பேஸ் எங்க இருக்கு இதோட ஃபண்டமெண்டல் எங்க இருக்குன்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூ வே ஸ்விட்சஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க அதுல தான் இதோட ஃபண்டமெண்டலே இருக்கு கம்ப்ளீட்டா ஓகேயா ஒன்றும் இல்ல ஒரு ஃபேன் இருக்கு உங்க வீட்டில் ஜஸ்ட் உங்க ரூம்ல ஃபேன் யூஸ் பண்றீங்க அந்த ஃபேனுக்கு ரெண்டு சுவிட்ச் இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா நீங்க ஜஸ்ட் அந்த என்ட்ரன்ஸ் பக்கத்திலே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுவிட்ச் எந்த சுவிட்சில் அந்த மாதிரி ரெட் லைன் ஒரு சின்ன கிராஸ் லைன் வந்து இடையில கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து டூ வே சுவிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பர்பஸ் ஆஃப் டூ வே சுவிட்சஸ் என்னது நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிற கம்ஃபர்டபிலிட்டி அது கொடுக்குது ஆக்சுவலா இப்ப நீங்க ஒன்றும் இல்லை பெட் பக்கத்துல நான் ஒரு சுவிட்ச் வச்சுக்கிறதுனால நைட் எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களால நான் மிதிச்சு எந்திரிச்சு போய் ஆஃப் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என் பெட் பக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கும் அதுவும் நம்ம எல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் பண்ணுவோம் கால தூக்கிட்டு ஆஃப் பண்ணுவோம் ஓகேயா ஸோ அதனால எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டிலிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் ஓகேயா ஆர் அதர்வைஸ் அது வந்து இட் இஸ் லைக் அ ஹார்ம்ஃபுல் ரொம்ப டேஞ்சர் ஓகே பிடிச்சின்னா ஸோ அதனால தான் நம்ம நம்ம விளையாட்டெல்லாம் வந்து அதுக்கிட்ட போய் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் காமிக்கக்கூடாது ஓகே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு லோடு ஃபேனுங்கிறது லோடு ஆக்சுவலாக ஒரு லோடை ரெண்டு சுவிட்சஸ் மூலமாக யூ கேன் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் இது மட்டும் கிடையாது காலிங் பெல் வந்து நீங்கள் ரெண்டு என்ட்ரன்ஸில் வச்சுப்பீங்க அண்ட் ஒன் மோர் திங் நீங்கள் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு சுவிட்ச் கொடுத்துருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு சுவிட்ச் கொடுத்துட்டு மாடிக்கு போயிடுவீங்க அங்கே ஜஸ்ட் நீங்கள் இருந்துட்டு கீழே இறங்கி வந்துடுவீங்க ஆஃப் பண்ண மறந்துடுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஆக்சுவலா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம கண்ட்ரோலிங் ஆஃப் த டூ சுவிட்சஸ் இன் ஒன் லோட் அப்படிங்கிறது கம்ஃபர்டபிலிட்டியை கொடுக்குது டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆக இம்ப்ரூவ் ஆக உட்காந்த இடத்துல யூ ஃபீல் மோர் கம்ஃபர்டபிள் எல்லாமே கிடைச்சிடுது அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ அப்போ நம்ம அந்த ஒரு லேம்பை ரெண்டு சுவிட்சஸ் மூலமாக நம்ம எங்கள் கீழே வந்து கூட நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது மாதிரி மோட்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ரெண்டு ஃப்ளோர் இருக்கும் கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு ஒரு சுவிட் கொடுத்துருவீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு ஒரு சுவிட் கொடுத்துருவீங்க யார் யார் ஆன் பண்ணி அந்த மோட்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணணுமோ கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஒன் லோடு கண்ட்ரோல்டு பை த டூ சுவிட்சஸ் அதுதான் டூ வே ஒயரிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக அந்த பாசிபிலிட்டிஸே தான் நம்ம முதல்ல சிம்பிளாக போடுறோம் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை நான் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லிடுறேன் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த ஃபேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்ட்ரோல்டு பை த டூ சுவிட்சஸ் ஒன் சுவிட்சஸ் நியர் டு த என்ட்ரன்ஸ் ஓகே அண்ட் அதர் சுவிட்சஸ் நியர் டு த பெட் உங்களோட நீங்கள் படுத்திருக்க பெட் நியர் பையில் வந்துடுது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் தான் கண்ட்ரோல் பண்றீங்க <laughs> என்ட்ரன்ஸ்ட் இருக்கிற சுவிட்சை வந்து ஆஃப் பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த காம்பினேஷன் பேர் எப்படி இருக்குது டூ சுவிட்சஸ்க்கு எத்தனை காம்பினேஷன் போட முடியும் அப்படின்னா ஃபோர் காம்பினேஷன்ஸ் போட முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே ஆன் ஆஃப் அப்படிங்கிற ரெண்டே ப்ராசஸ் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே ஆன் மீன்ஸ் ஒன்று ஆஃப் மீன்ஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் எடுத்துக்கணும் இது டிஜிட்டலைஸ்டு ப்ராசஸ் இந்த டிஜிட்டல் கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே நியூமரிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸில் எல்லாமே ஜீரோ அண்ட் ஒன் மட்டும்தான் வரும் பட் அந்த ஜீரோ அண்ட் ஒன்னுங்கிற மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் திரும்ப டிஜிட்டல் சிக்னலாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஜீரோங்கிறது ஆஃப் ஆகும் ஒன்னுங்கிறது ஆன் ஆகும் ஆகிடும் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த ரெண்டு சுவிட்சஸை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே அவங்க மம்மி வந்து பெட் பக்கத்தில் இருக்க சுவிட்ச் கிட்ட இருக்காங்க நீ என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட இருக்க சுவிட்ச் கிட்ட இருக்க ரெண்டு பேரும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே நீங்கள் ஆன் பண்ணுறீங்க உங்கள் மம்மி ஆஃப் பண்ணுறாங்க ஓகே அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே திரும்ப ஆஃப் பண்ணுறீங்க திரும்ப
parallel first case in the case number 1 two switch, switches are connected in parallel enoda veedu vandu single phase system appadina s1 s2 okay ipa phase abdingirathu ac terminal loader uh, single phase ah irundha phase neutral poda poringa three phase ah irundha roib poda poringa ipa na oru lamp la connect pannidren okay idella laboratory experiment ah ve neenga pannalam nothing is there romba simple so oru incandescent bulb ni potta idren ipa na process vandu neutral la close pannidren single phase ac supply kodutidren idu oru circuit diagram okay ipa indha circuit diagram ah neenga process pannum bodhu first odathana switch one is closed Switch is one, switch one is closed now, you can see the current flow, just check, here it is, here it is, here it is, okay, the lamp is glowing, so in a condition, S1, S2, output, okay, so S1 is on, S1 on means one, S1 on, but S2 is off, lamp is glowing or not glowing, glow of the now, now just the on and the clock one and put a clock not glow of dinner bulb is not glowing other off other zero not the problem okay with the practical learning a check on la render two ways which is at the club out of the double pole triple pole of dinner go on mail and a week later switch to Patrick in law just on load a week later go to a switch box later go to a switch to back sale to terminal circle other two poles which in so long a three terminal error in the triple pole switches okay are they done on a industrial sectors in laboratory a lot of them a DPS T T P S team so long a double Double pole single throw switches are there. Triple pole single throw switches are there. And the switches are there. Our application is our process. So, that's the same. We are going to add two switches. So, the first switch is on. The second switch is off. The current flow is there. So, the lamp is glowing. So, we can add on. The second is to re-check. That's the same process. Yes, two on. This is off. अब करंट फ्लो इन्हें के सेकेंड पॉसिबिलिटीज इड्डी बन रहे हों, सो अब सेम कंडीशन था इन्हें को वारदे, ओके इधर निंगा ऑफ पन रहिंगे, इधर ऑन पन रहिंगे, लैम्प इस ग्लोइंग, इपर रेंड स्विच में ऑन अब डिंगर ओरे केस, ओके स्विच वन नो ऑन Switch 2 on, அப்படிங்கர் ஒரு case, ரண்டு சுச்சுமே on, அப்படினா எனக்கு வர்ர கரண்ட் இருக்கில் அந்த net current, இங்க வர்ர கரண்ட் இங்க divide ஆயிடும் என்ன இது node act ஆகாராமிச்சு divide ஆயி இங்க கரண்ட் வந்து திரும்பது join பண்ணி is written back to the phase and neutral, okay, என்னுங்கர் terminal point இக்கு written ஆயிடுது, okay, so இப்பையும் எனக்கு lamp is glowing தான் அப்பா இனிங்க on, on பண்ணும் போது lamp is glowing தான் அப்பா off, ரண்டு சுச்சுமே எனக்கு off, off நே இருக்கும் போதா, எனக்கு load இன்னு சொல்லக்குடி அந்த bulbல current flow இருக்காது, அப்பா off, off நா 0, 0 இருக்கும் போது lamp is not glowing, okay, இப்படி நீங்கள் result எடுக்கிறீர்கள் actual, இது நீங்கள் laboratoryலே check பண்ணால் actual, இல்லைனா உங்கள் வீட்டில் ரண்டு switch, ஒரு connecting wire, okay, ஒரு wire cutter, ஒரு incandescent bulb இருந்த நீங்களே careful experiment பண்ணால் அதலாம் okay, பட் இதலாம் நம்ப direct supply கொட பண்ணனும் ரும்ப careful அதலாம் நம்பல try பண்ணக் கொடாது அதலாம் வந்து நீங்கள் எதாவது ஒரு சின்ன mistake பண்ணிக்கு நாலும் it will dilute the entire system உங்களுடு complete building ஓட wireயே அது affect பண்ணிடும் okay, எதாவது short circuit ஆச்சின்னா so அதலாம் proper equipments Indonesia Indonesia 
வந்து உடனே ஏ பி ஓகேயா உடனே ஒய் பயார்ட் பண்ணிருங்கடா அப்படின்றுவாங்க ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் அப்படின்றுவாங்க ஸோ ரெண்டு இன்புட்டாக இருந்தால் இப்படி மூணு இன்புட்டாக இருந்தால் ஏதோ ஒரு ட்ரிக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க நாலு சைஃபர் மூணு சைஃபர் என்னென்னமோ ஒரு லாஜிக்லாம் டீச் பண்ணுவாங்க பட் எவ்ரி திங் இட் ஷுட் பி ரிலேட்டட் டு த கான்செப்ட் எல்லாத்துக்கும் ரீசன் இருக்குது ஃபிசிக்ஸில் எதையும் நம்ம பயார்ட் பண்ண முடியாது ஓகேயா பட் இந்த இடி எப்படி டிடியாக மாறுது ஏன் என்னோடய கொஷின் ஒன்றே ஒன்று தான் சிம்பிள் நீங்கள் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ போடுறீங்களே இந்த ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணலாமா ஜீரோ ஜீரோ ஓகே அடுத்து என் ஒன் ஜீரோ போட்டு என் ஜீரோ ஒன் போடக்கூடாது அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களோட ப்ராசஸ் கரெக்டாக அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது தப்பு அது போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் ஏன் ரீசனுங்கிறத நம்மளுக்கு வேணும் ஆக்சுவலாக அதுதான் நம்மளோட ஸ்கில்லு டெவலப் பண்ணுறது ப்ராக்டிக்கல் ஸ்கில்லு சப்ஜெக்ட் ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக அது என்ன ரீசன் அப்படின்னா இடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் அது ட்ரூத் டேபிளுக்காக மாறணும் அப்படின்னா அது ஒரு கோட் சிஸ்டமை ஃபாலோ பண்ணணும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப்பாக இருந்தால் இந்த டாபிக் திரும்ப மறுபடியும் உங்களுக்கு சிஎஸ்சில் வரும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வருது ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால தான் இப்போ சிபிஎஸ்சியில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இதே டாப்பிக்கை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறதுனால இப்போ ஃபிசிக்ஸில் இந்த டாபிக் எடுத்திருக்காங்க சொல்ல இப்போ நியூ லாஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் சிபிஎஸ்சியில் பட் ஆனால் என்ட்ரன்ஸில் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஏன்னா என்ட்ரன்ஸில் வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் நீட் வரது இல்லை பட் ஆனால் நீங்கள் ஃபியூச்சரில் இந்த பேசிஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ண போறீங்க அதனால் நீட் சிலபஸில் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஓகேயா ஸோ அப்போ நான் எப்படி இதை கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஒரு கோட் சிஸ்டம் இருக்குமா அந்த கோட் அந்த கோட் மூலமாக என்னோடய ஈட்டிங்கிற டேபிளில் நான் ஒரு பர்ஃபெக்டான டேபிள் டிடியாக என்னால் மாற்ற முடியுது அந்த கோடுக்கு நேம் என்னென்னா ஆஸ்கி கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த ஆஸ்கி கோடோட மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்மெட் என்னென்னா எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் கோடு அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக இந்த எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் கோடு அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இது மேத்தமெட்டிக்கல் கோட் சிஸ்டம்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த கோட் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும் குறைச்சிக்கலாம் இது வந்து நம்ம இன்புட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இந்த கோடை நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்கிறோம் பாருங்கள் ரீசன் இப்போ இந்த ரீசன்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே கற்றுட்டுருக்கீங்களான் இருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இப்போ ஏ பி இருக்கா ஹவு மெனி இன்புட் இஸ் தேர் இப்போ ஒரு கேட் இருக்குது எனி கைண்ட் ஆஃப் லாஜிக் கேட் யூ ஆர் கிவிங் எ டூ இன்புட்ஸ் ஓகே ஏ அண்ட் பி கன்வெர்ட் இன் டூ சிங்கிள் அவுட் புட் மினிமம் டூ இன்புட் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே ஏ பி சி கூட கொடுக்கலாம் ஓகேயா பட் என்ட்ரன்ஸ் either 2 or 3 தான் அவங்க process பண்றாங்க convert into single output okay இப்போ நம்மள்ட்ட ரெண்டு இன்புட் இருக்கு okay இப்போ ரெண்டு இன்புட் இருக்குங்கறப்ப நீங்க இத எப்படி process பண்ணனும்ங்கறத நம்ம பார்க்கணும் சோ இப்போ இங்க 8421 ஃபோர் டூ ஒன் கோடுங்கிறது காமன் ஆஸ்கி கோடு அது பட் நம்ம டிஸ்பிளேல போகும்போது இப்போ ஒன்றுமே இல்லை கால்குலேட்டர் தான் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் லாஜிக் எயிட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே சிப்பு மாதிரி இருக்கும் லேபில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டீச்சர்ஸ் வந்து சிப்பு மாதிரி கொடுப்பாங்க ஐசின்னு சொல்லுவாங்க இன்டிகிரேட்டட் சிப் அது வந்து யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் ஃபிசிக்ஸ் லேபில் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் லாஜிக் எயிட்ஸ் தனி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொடுப்பாங்க ஐசி அப்படின்னு சொல்லி பர்டிகுலர் நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஓகே இப்போ செவன் ஃபோர் ஒன் எல்லாம் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே இதில் வந்து நீங்கள் கேட்டோட சிம்பிள்ஸ் வந்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் நோட் புக்லாம் ப்ராக்டிக்கல் லேபு ஃபிசிக்ஸ் லே ரெக்கார்ட் நோட் புக்லாம் நீங்கள் ட்ரா பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே ஸோ அப்போ ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த ட்ரூத் டேபிள் கொடுக்கும்போது அந்த எல்இடி பல்ப் க்ளோயிங்கா நாட் க்ளோயிங்கா இதை தான் செக் பண்ண போகிறீங்க அதே ப்ராசஸ் தான் நான் உங்களுக்கு இங்கே டீச் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த கோட் சிஸ்டம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ ஹவு மெனி இன்புட் இஸ் தேர் டூ இன்புட் இஸ் தேர் ஏ பி இப்போ கால்குலேட்டரில் நீங்கள் டூனு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்பிளேக்கு டூ போகுது அகைன் ப்ரெஸ் அகைன் வந்து ப்ளஸ்ங்கிற சைன் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அது டிஸ்பிளேயில் காமிக்காது உங்களுக்கு சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டரில் மறுபடியும் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்னை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே த்ரீ அப்போ ஏதோ ஒரு ப்ராசஸிங் அங்கே நடக்குது ஆக்சுவலாக அந்த பட்டனுக்கு பின்னாடி ஓகே நீங்கள் டூவை ப்ரெஸ் பண்ணால் டூ தான் அங்கே உள்ள ப்ராசஸ் ஆகும் டூவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது த்ரீ உள்ளே போகாது அது மாதிரி தான் உங்களுக்கு சிம்பிளான லாஜிக் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆஸ்கி கோடில் எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை இன்புட் எடுக்கிறீங்கன்னு பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இன்புட் வந்து இந்த சைடில் இருந்து எடுக்கணும் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் டூ ஒன் அப்படின்னு நான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஏபி நல
சம் வேல்யூ த்ரீ வந்துருச்சு ஸோ அப்போ ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஜீரோலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ இதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ இந்த ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ வச்சு தான் நான் என்னோட இன்புட்ஸை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ ஜீரோ அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டுமே ஜீரோ அதனால் ஜீரோ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து எனக்கு ஒன்று அப்படின்னா என்னோட டிஸ்பிளேல என்னோட ரெட் கலர் லெட்டர்ஸ் இருக்குல்ல அதில் ஏ க்கு பின்னாடி டூ இருக்கு பி க்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு ஒன் இருக்கு அப்போ நான் எப்பெல்லாம் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணுறேனோ எனக்கு அப்பெல்லாம் டூ வந்து ப்ராசஸ் ஆகுது எப்பெல்லாம் பி ஏ ப்ரெஸ் பண்ணுறனோ அப்போ எனக்கு ஒன்று ப்ராசஸ் ஆகுது லைக் கேல்குலேட்டர் மாதிரி தான் ஓகே ஸோ அப்போ எனக்கு ஒன்று வேணும் பட் ஒன்றுங்கிறது எதில் நீ ஃபீட் பண்ணி வச்சுருக்க பியில் இருக்குது ஸோ அப்போ பி ஆன் ஆகிடும் எது உனக்கு வேணுமோ அதை ஆன் ஆகிக்கும் ரிமைனிங் எனக்கு ஆஃப் ஆகிடும் ஓகே எனக்கு டூ வேணுங்கிறப்ப ஏழு இருக்குது அதை ஆன் ஸோ அப்போ பி வந்து ஆஃப் ஆகிடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் த்ரீங்கிறப்ப எனக்கு ஆடர் சர்க்கியூட்லாம் இருக்குது சப்ராக்டர் சர்க்கியூட் இருக்குது மேத்தமெட்டிக்கலாக இதெல்லாம் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் நாங்கள் ஃபர்தராக டீச் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே வந்து எனக்கு ஜஸ்ட் எனக்கு இது ரெண்டும் சேர்த்தா தான் எனக்கு த்ரீ வரும் ஆடர் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒன் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இங்கே கேல்குலேஷன் பொறுத்தவரை ஜீரோ ஒன்னை தவிர நம்ம வேறு எதுவும் ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடாது டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபுல்லாகவே எல்லா கேல்குலேஷனுமே ஜீரோ ஆன் ஒன் கேல்குலேஷன்ஸ் தான் ஃபுல்லாகவே ஆன் அண்ட் ஆஃப் சிக்னல் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம்ஸ் தான் எல்லாமே ஓகே சரி இப்போ நம்ம இன்புட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ எனக்கு அவுட் புட் வேணும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் உங்களோட எயிட்டி இருக்குல்ல எக்ஸைடேஷன் டேபிள் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த எக்ஸைடேஷன் டேபிள் நீங்கள் ரிசல்ட் எடுத்திருக்கீங்களா அந்த ரிசல்ட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் ஆர்டரைஸ் பண்ணணும் ஒன் ஒன் இஸ் ஒன் ஓகே அப்போ ஜீரோ ஒன் இஸ் ஒன் 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 இஸ் ஓகே ஒன் ஒன் இஸ் ஒன் ஓகே அப்போ ஜீரோ ஜீரோ மட்டும்தான் ஜீரோ மீது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன்று தான் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ மட்டும்தான் ஜீரோ ரிமைனிங் எல்லாமே ஒன் இப்போ உங்களோட ப்ராக்டிக்கல் டேபிள்லேருந்து உங்களுக்கு அது ஆஸ்கி கோடுங்கிற நியூமெரிக்கல் கோடை வச்சு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ட்ரூத் டேபிள் அதனால் சரியான அட்டவணை ஒரு ரிசல்ட்டாக மாறிடுச்சு அதனால தான் அதை தமிழில் மெய் அட்டவணை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஸோ அப்போ இந்த ட்ரூத் டேபிளில் வச்சு தான் நம்ம ஃபர்தராக இந்த சிஸ்டம் இந்த கேட்டை நம்ம அனலைஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இப்போ இது என்ன கேட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்கலாக எந்த ஃபங்க்ஷன் கூட இது மேட்ச் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஏ அப்படிங்கிறத எடுத்திருக்கீங்க இங்கே பிங்கிறத எடுத்திருக்கீங்க எந்த ஆபரேட்டர் கூட இது மேட்ச் ஆகுது ஃபண்டமெண்டல் ஆப்ரேட்டர்னா ஒன்று அடிஷனாக இருக்கலாம் இல்லைனா மல்டிப்ளை ஓகே இது ரெண்டில் தான் ஒன்று ஆட் பண்ணுறா இல்லை ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணுறா இந்த ரெண்டு தான் பேசிக் மேத்தமெட்டிக்கல் கேட்டாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆப்ரேட்டராக எடுத்துக்கிறோம் அந்த பேசிக் ஆப்ரேட்டரில் எந்த ஆப்ரேட்டர் கூட இது மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று உடனே எனக்கு டூன்னு சொல்லக்கூடாது இது டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக் ப்ராசஸ் எனக்கு ஜீரோ ஒன் ஒன் மட்டும் தான் நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அது எப்படி சார் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று டே இந்த ரெண்டு சுவிட்சுமே நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்க சர்க்கியூட்டில் ரெஃபர் பண்ணுவோம் உன்னோட ப்ராக்டிக்கல் சர்க்கியூட்டில் ரெண்டு சுவிட்சுமே ஆன் அப்போ ரெண்டுமே ஆனில் இருக்கும்போது லேம்ப் இஸ் க்ளோயிங் க்ளோயிங்கோட ரிசல்ட் ஒன்று அந்த ஒன்றாக தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே பட் நீங்கள் இது டிஜிட்டலைஸ்டு கேல்குலேஷன் மூலமாக செக் பண்ணிங்கன்னா டிஜிட்டல் கேல்குலேஷன் இருக்கு இதில் தான் நீங்கள் இந்த கோட் கன்வர்ஷன் சிஸ்டம்லாம் நீங்கள் போடுவீங்க ஆக்சுவலாக உங்களோட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணுவீங்க இது ஆக்டல் கோட் கன்வர்ஷன் சிஸ்டம் பைனரி ஹெக்ஸாடிசம் இல்லை அந்த மாதிரி கோட் கன்வர்ஷன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது ஓகே அதிலேயே உங்களுக்கு கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் தனித்தனியாக வரும் உங்களுக்கு ஸோ அது மாதிரி போடும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அடிஷனில் நீங்கள் சம் கேரி எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டென்னு வரும்போது அந்த சம் எடுத்துகிட்டு கேரியை விட்டுருவாங்க ஓகே அதெல்லாம் டிஜிட்டல் கேல்குலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் டீப்பாக டீச் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு பட் எங்களுக்கு ஹையர் ஸ்டடீஸில் இன்ஜினியரிங்கில் டிஇ டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு மேஜரே இருக்குது ஓகே அதில் டீச் பண்ணும்போது ரொம்ப டீப்பாக அவங்களுக்கு இந்த பாட்டெல்லாம் ரொம்ப கிளியராக எடுத்து கொடுத்துருவோம் நாங்கள் ஓகே ஃபுல்லாகவே நியூமெரிக்கல்ஸ் தான் ஸோ அதில் நீங்கள் படிக்கிறது வெறும் ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் லாஜிக் கேட் மட்டும் தான் நீங்கள் படிக்கிறீங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ட்ரூத் டேபிள் வந்துருச்சு இந்த ட்ரூத் டேபிள் மறுபடியும் நம்ம எப்படி வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் இந்த ட்ரூத் டேபிள் டேரெக்டாக அப்ளிகேஷனில் கொடுத்தா அது ஒர்க் ஆகுமா அப்படி கிடையாது எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனுமே
D on I irukku, E on I irukku, then again G ila on I irukku, remaining 0. Itha ni inga convert pannu no, okay, itha vandhu binary to some conversion, octal low ila edhalayu ni inga maathala, okay, maathum bodhu, in the value enna varu na, 0, 2, abdi ingar oru value varu actual la, okay, so in the mari conversion, itha ella me yaru, itha la, itha la fundamental edhu abdi na, ungil oda logic gate device na, adhalayu fundamental gate abdi ingar solla kodi, and and R gate therin jale poru, nama remaining irukku kodi, universal gate yalla thayu me nama easy a process pannu mudiyo, NAND, NOR, XR, okay, yalla me nama process pannu mudiyo, fundamental gate vandhu clear a therin jukko, Okay, fine. Now, we will see this part. Now, the T, T, E, T part. Now, we will see the symbol. This is the gate that is matched. இது எந்த gate கொடு மாச்சா இருக்கு பார்த்தீர்கள் என்ன? addition, ஒதாது plus, ஒதாது இந்த gate கு நேம் வந்து R gate. அப்படின் நம்ம சொல்லாம். So, R gate கொடு இது மாச்சா இருக்கு. Okay, R gateல switches எப்படி இருக்கொண்டும் parallel switches ஆ இருக்கொண்டும். practical நீங்கள் பார்த்தீர்கள் மேல பார்த்தீர்கள் the switches are connected in parallel. Okay, so on the conditions நான் diagram போட்டேன் இந்த two switches are connected in parallel. Okay, so அப்பா இது R gate காண்ணம் models. So, if you have a R gate symbol, you can imagine two inputs. R gate is a curved line. This is your standard symbols. You can also frame the symbols of the electro commission. This is R gate symbol. If you have a curved line, you can change the curved line. So, you can drop it here. What we are doing is we will just find out the gate symbols. So, this is R gate. You are giving two inputs A and B. Output Y equal to A plus B. So, you can get an output here. Okay, fine. So, now, I'm going to show you the R gate symbol. Formula, this is the mathematical formula. That's the most important thing. In the AIMS paper, you can find the timing line diagram to find the name of the gate. Okay, that's the timing line diagram. Now, I'm going to show you an application. If you want to know that, you can clear this concept. If you are a doctor, just ask a patient to come here. निंगा मास्क कोड करेंगे, नेबलाइजर पोड़ा पोरेंगे, नेबलाइजर पोड़म बोलते हैं अंदर मास्क पोट रहेंगे, जस्ट वंदे ओरु पेशेंट ओरे एज वंदे 80, इन्होरु पेशेंट ओरे एज वंदे 20, ओके आ निंगा अंदर नेबलाइजर मास्क पोटा ना द आना उधे पेशेंट वंदे नास्तालिंग पफ ओपन आये अंदर पफ लर अंदर आर्स ले � get relaxed, normal stage கு வராங்க, அந்த மாஸ்கில் ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கும் அதில் normal ஆயிடும் அப்பா உங்கள் normal ஆகும் போது puff என்னாக குடாது, open ஆகும் குடாது, அந்த air flow உள்ள போக்குடாது, அப்பா அது disconnect ஆகனும் அப்பதான் உங்களால் normal ஆகும் முடியும் நீ போட்ட அமுத்திட்டே இருந்தேன் எப்படி அவரால் normal ஆக Irwadi aging kereta, awak nak immunity nalla ruko, awak nak lungs tube bala nalla ur width nalla ur idul ruko actual lah, okay? So apa awak nala enna panamudio intaking of air flow, anda puffed air flow, awak nalla hilukamudio. Bayang ramah dam kati, nalla long gap kudu pa minimum na duration awak idul ruko kerang actual lah. So apa? Ninga wandu ur pulse kudu kering actual lah, anda nebulizer machine ni kudu ur digital pulse kudu kering. Adu wandu in the digitalized equipments, in the mario digital equipments mula mawo, le fundamental electronic devices mula mawo, anda electronic switches mula mawo, ninga कोड करेंगे अपन तो ऑन पन बोल दो ऑन आई डों ओके या ऑफ पन बोल दे इन्द मारे ऑफ ओके या तेरे में ऑन तेरे में ऑफ तेरे में ऑन इन्द मारे पोग दे इपन इंगाय दला इधर वंदे ऑफ टाइम अभी इन्सोल रांग एक्चुअला इधर वंदे इंगाय ऑन टाइम अभी इंगाय इधर ऑन टी ऑन इधर वंदे टी ऑफ now, if you have an on-time patient, for example, if you have an on-time patient, you can tell them. Now, if you have an on-time patient, you can see a long on-time, off-time patient. Then, there is 75% on, 25% off. That's why, if you look at another patient, just like this, there is 75% off, 25% on. Okay? So, if you have an on-time patient, this is very important. If you have an on-time patient, you can tell them, you can tell them. So, you have to be careful about the treatment. Medicine is not like compared to other fields. So, you have to be lethargic. That's a very illegal act. So, you have to be a big problem. So, you have to be in the medical field. So, you have to be in the legal act. So, you have to be in the medical rule. So, you have to be in the process. So, you have to be applied over human. So, you have to be in the human. You will be the responsible. So, that's why there is a responsibility for you. So, that's why you can do everything technical. So, not like engineers. So, 25% is 75%. 70-25. So, if you do it, you can do it at the age of 80. You can do it at the small on period. But even if you do it at the long on period, you can do it at the age of 
ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கலாம் அப்போ இந்த ரேஷியோ எப்படி இருக்குது இதுக்கு எந்த கேட் மேத்தமெட்டிக்கல் கேட் எது மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு எடுத்திருக்க கேட் என்ன கேட் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களோட ட்ரூத் டேபிள்லேருந்து நீங்கள் அதை முதல்ல ஃபஸ்ட்டு டிஎல்டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகே இந்த டிஎல்டிக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சஸ் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இதை வந்து ஆரிஜின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதை நீங்கள் கவுண்ட் எடுத்துக்கக்கூடாது ஓகே இதை கவுண்ட் எடுத்துக்காமல் நீங்கள் உங்களோட டேபிள் போகிறீங்க ஏபி ஒய் அப்படின்னு இருக்கு ஆக்சுவலாக நான் ப்ரீவியஸாக டீச் பண்ண உங்களோட ஆர்கேட் ரிசல்ட் எடுத்திருக்கேன் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இப்போ எனக்கு ரிசல்ட் ஜீரோ ஒன் 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 இது என்னோட ஆர்கேட் ரிசல்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ எனக்கு எத்தனை ரோ வருதுன்னு பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ரோஸ் வருது எத்தனை காலம்ஸ் வருது ஒன் ஓகேயா 2, 3 காலம்ஸ் வருது ஓகே அப்போ எனக்கு ரோவை வந்து நான் ஒய் ஆக்சஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே காலமை எக்ஸ் ஆக்சஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது தான் என்னோட ரெஃபரன்ஸ் ஹவு டு ட்ரா த டைமிங் லைன் டயக்ராம் ஓகே நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து இது வேவ் ஃபார்ம்னு சொல்லிடுவாங்க பட் இது எல்லாம் நம்ம வேவ் ஃபார்ம்னு சொல்லக்கூடாது அது டெக்னிக்கல் நேம் கிடையாது டெக்னிக்கல் நேம் வந்து டிஎல்டி டைம் லைன் டயக்ராம் இந்த டைம் லைன் டயக்ராம்ஸ் தான் நம்ம அப்ளிகேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னல கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே அது உங்களோட நெபிலைசர் அது உங்களோட மெடிக்கல் எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நிறைய எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஆக்சுவலா இதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்றது யாரு அப்படின்னா உங்களோட டைம் லைன் டயக்ராம்ஸ் அந்த டிஜிட்டல் பல்ஸ் தான் உங்களை அதை ப்ராசஸ் பண்ணுது ஆன்னா ஆன் ஆகும் ஆஃப்னா ஆஃப் ஆகும் ப்ராசஸ் பண்ணுது கண்ட்ரோலிங் ஆஃப் த எக்யூப்மெண்ட் அது ஆக்சுவலா ஸோ அப்ப நான் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் ரெஃபரன்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் அது கவுண்ட் கிடையாது ஸோ அப்ப எனக்கு இங்க நான் ரோ காலம் வந்து ஒய் எத்தனை ரோ இருக்கு ஃபோர் ரோஸ் இருக்கு அப்ப நான் ரோஸ் கொடுத்துடுறேன் ஃபோர் ரோஸ் நான் ட்ரா பண்ணணும் ஓகே ஃபோர் ரோ ரோ வந்து கன்வெர்ட் இன் டு ஒய் ஆக்சஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அப்போ ஒய் ஆக்சஸ்னா இதான் ஒய் ஆக்சஸ் அப்போ நான் ஒரு ஒய் ஆக்சஸ் நம்பர் ஒன் ஓகே ஒன் அதே மாதிரி டூ த்ரீ ஃபோர் ஒய் ஆக்சஸ் நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஸோ அப்போ நான் என்னோடய ரோ முடிஞ்சிருச்சு ரோ கன்வெர்ட் இன் டு ஒய் ஆக்சஸாக நான் மாற்றிட்டேன் காலம் கன்வெர்ட் இன் டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்போ டேபிளில் எனக்கு காலம் எத்தனை இருக்குது மூணு காலம் இருக்குது ஆக்சுவலாக நீங்கள் த்ரீ இன்புட்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஏ பிசி அண்ட் ஒய்ங்கிற ஒரு அவுட்புட் வந்துடுது அப்போ ஃபோர் காலம்ஸ் வந்துடுது எனக்கு ஸோ அதை கரெக்டாக எடுக்கணும் அதே மாதிரி ரோவும் உங்களுக்கு மாறிடும் உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் மூணு இன்புட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஏ பிசி அண்ட் ஒய் அப்படின்னு எடுக்கிறீங்கன்னா ஆஸ்கி கோடு உங்களோட மேத்தமெட்டிக்கல் கோட் ஒன் டூ ஃபோர் ஓகே ஃபோர் டூ ஒன் எவ்வளோ வந்துருமா ஸ்டார்டிங் ஜீரோ அப்போ எனக்கு சிக்ஸ் ஓகே எனக்கு வந்து எவ்வளோ வந்துருது செவன் வந்துருதா ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கொடுத்துடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ அப்படின்னா எனக்கு எல்லாமே ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் ஒய் ஓகே செகண்ட் ஒன்றுனா எனக்கு டி சிங்கிறது மட்டும்தான் ஒன்று மற்ற அதெல்லாம் ஆஃப் டூனா பி மட்டும் ஓகே மற்ற அதெல்லாம் ஆஃப் த்ரீ அப்படி த்ரீ அப்படின்னா பி ப்ளஸ் சி ஸோ அப்போ எனக்கு இது ஓகே ஃபோ அப்படின்னா இது மட்டும் ஆன் மற்றதெல்லாம் ஆஃப் ஸோ அப்போ எனக்கு இன்புட்ஸ் வந்து நான் பயார்ட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை நம்ம இந்த ஆஸ்கி கோட்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒழுங்காக கரெக்டாக நீங்கள் சிம்பிள் ரா ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரையும் டெக்னிக்கலாக ஃபண்டமெண்டலாக நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கும் போது சிம்பிளாக எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் எந்த கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் மைண்டில் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பயார்ட் பண்ண தேவையில்லை ஓகே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதான் ஸோ அப்போ நான் பிளாங்காக வச்சு கான்செப்டை மட்டும் வச்சு நீங்கள் எல்லா சம்ஸும் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் அது நீங்கள் வே ஆஃப் கான்செப்ட் நீங்கள் கற்றுக்கிறதுல இருக்குது ஃபேக்கல்ட்டி டீச் பண்ணுறதுல இருக்குது ஓகே இது ரெண்டும் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபிசிக்ஸ்க்கு இப்போ வந்து நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிசல்ட்டையும் ப்ளஸ் சி பண்ணேன்னா எனக்கு டோட்டல் அவுட்புட் கிடச்சிடும் ஸோ இது மாதிரி நான் ஒய் காலமாக நான் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மூணு இன்புட்டாக இருந்தால் நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் த்ரீயாக இருந்தால் பட் மேக்ஸிமம் நீட்டை பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு டூ தான் ஸோ அப்போ எனக்கு டிஎல்டி ஹவு டு ட்ரா த டிஎல்டி டைமிங் லைன் டயக்ராம் ஸோ அப்போ எனக்கு காலம்ஸ் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸ் எத்தனை இருக்கணும் காலம் வந்து எக்ஸ் 
and mode 4 அப்படி சொல்லிடுவோம் ஓகே சோ இது வந்து அந்த இன்புட்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி चेंज பண்ணிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் மோட்ஸ் வந்து மாறும் एक्चुअली இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரூத் டேபிள் எப்படி நான் கன்வெர்ட் பண்றேன்னு பாருங்க இங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஆர் गिविंग எ 2 இன்புட்ஸ் பட் 1 அவுட்புட் a and b is the input ஃபர்ஸ்ட் a காலம் எடுத்துக்கங்க அப்ப 0 0 1 1 சோ 0 மீன்ஸ் நீங்க அந்த லைன்ல டிரா பண்ணா அது 0 லைனுக்கு மேல அதாவது பாசிட்டிவ் செக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணனும் சோ லைனுக்கு மேல டிரா பண்ணீங்கனா அது ஆன் அப்படிங்கறதை இன்டிகேட் பண்ணனும் சோ 0 0 சோ அப்ப 0 0 அடுத்து 1 1 லைனுக்கு மேல சோ இத ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ ட்ரை டு கம்ப்ளீட் தி ফুল சைக்கிள் ஓகே சோ அப்ப எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணனும் ஜஸ்ட் அப்படியே டார்க் லைனை டிரா பண்ணிடுங்க இதான் TLD சோ அப்ப 0 0 1 1 A and B பாத்தீங்கனா 0 1 0 1 0 1 0 1 சோ 0 1 0 1 0 1 0 1 B digital inputs so now I'm going to give you the input I'm going to give you the two inputs I'm going to give you the R or chip I'm going to give you the two inputs then the chip has one output if you give any input you can convert it into a single output that's my output last column last row and last graph in the TLD I'm going to select the output so how do you see the output how do you see the output 0111 அப்படி இருக்கு एक्चुअली சோ 0111 னா 0111 ஓகேயா சோ அப்ப 111 சோ 0111 சோ இது என்னோட அவுட்புட் சிக்னலா இருக்கு ஓகேயா சோ லெட் us consider a chip like this ஒரு IC இப்படி இருக்கு அந்த IC ல 4 ஓகே இதுல வந்து உங்களோட பின் னு சொல்லுவாங்க ஓகே அது பின் 4 8 பின் 16 பின் அது மாதிரி நிறைய 24 அந்த நம்பர் ஆஃப் பின் இந்த IC வந்து நிறைய மாடल्स இருக்கு சோ நான் ஜஸ்ட் இப்ப நான் ஒரு இது மட்டும் ஒரு சாம்பிள் காமிக்கிறேன் நீங்க R கேட் கொடுக்கறீங்க அந்த R கேட் இப்படி இருக்கு एक्चुअली யூ ஆர் गिविंग a two inputs A and B இந்த ரெண்டு இன்புட் சிக்னல் இங்க எடுத்துக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் சிக்னல் 0 0 1 1 அடுத்த செகண்ட் சிக்னல் 0 1 0 1 இந்த ரெண்டு சிக்னலோ இந்த பர்టిక్యులர் சிப்ல process ஆகி and output of the gate எனக்கு இங்க வருது so இந்த பர்టిక్యులர் logic gate number 1 LG 1 ஓட output எனக்கு finally 0 on 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 in the output kadachathu okay so idu vandu neenga further ah ungaloda digital waveform measuring instruments moolama kuda neenga measure pannikalam okay so ipa in the timing line diagram la da final output vandu romba important in the output la irundhu or ratio namba fix pandrom adha da output ratio of the gate appdin solranga actually and the gate enna na simple ah ungalku conclude pandra paarenga idhila or mode ngiradhu 25% appdin eduthitinga na மூணு மோட் வந்து ஆன்ல இருக்கு ஒரு மோட் வந்து ஆஃப்ல இருக்கா அப்ப 25 परसेंटेज வந்து ஆஃப்ல இருக்கு ஓகேயா மூணு மோட் நம்பர் ஆஃப் மோட் இன் தி TLD அவுட்புட்ல 3 மோட்ஸ் கெட்டிங் ஆன் சோ அப்ப 75 परसेंटेज இது ஆன்ல இருக்கு அப்ப ரேஷியோ ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆன் இஸ் டு ஆஃப் அப்படிங்கற ஒரு ரேஷியோ நான் கொடுக்கறேன் இதுக்கு பேரு அவுட்புட் ரேஷியோ அப்ப இது எப்படி எடுக்கலாம் 75 परसेंटेज இஸ் டு 25 परसेंटेज தி ரேஷியோ ஆஃப் தி கேட் இன் தி கேட்டுக்கு வந்து 3 இஸ் டு 1 அப்படிங்கற ஒரு கேட் இது process பண்ணோம் அப்ப 3 இஸ் டு 1னா 75 परसेंटेज ஆன் 25 परसेंटेज ஆஃப் அப்ப நம்ம நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொன்னேன் ஓகேயா இங்க 2 ஏஜ் ஆஃப் people 20 and 80 ரெண்டு பேஷியன்ட்டுக்குமே நீ நெபலைசர் கொடுக்கற இப்போ எந்த பேஷியன்ட்க்கு எந்த கேட் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் பாருங்க அந்த பர்టిక్యులர் நெபலைசர் மெஷின்க்குள்ள எந்த கேட் process ஆகுது அப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க 3:1 னு சொல்லக்கூடிய கேட் வந்து R கேட் இதோட நேம் வந்து R கேட் அப்ப 3:1 னா 75% ஆன் அப்ப 75% ஆன்ங்கிறது யாரு அப்படினா அந்த சின்ன பையனுக்கு அந்த at the age of 20ங்கற பேஷியன்ட்டுக்கு நீங்க 75% ஆன் அதாவது 3:1 அப்படிங்கற ரேஷியோ கேட் process ஆகுது அப்ப அந்த 20ங்கற ஏஜ் உள்ள அந்த பேஷியன்ட்ஸ்க்கு அந்த நெபலைசர் மெஷின்ல உள்ள எலக்ட்ரானிக் கவுண்ட் மெஷின் அதாவது மேத்தமேட்டிக்கல் லாஜிக் கவுண்ட் மெஷின் எதுல process ஆயிருக்கு அப்படினா R கேட்ல process ஆயிருக்கு அத நீங்க என்னவா மாத்துறீங்க அப்படினா அந்த 80ங்கற பேஷியன்ட்ட நீங்க process பண்ண முடியும் அப்படினா அது அண்டுக்கு நீங்க மாத்தணும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த பட்டன் சிஸ்டम्स இருக்கும் just பட்டன் வந்து நம்ம green color red color அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது because நீ ஒரு MBBS கிராஜுவேட் நாளைக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூ ஹவ் டு நோ என்டையர் திங் இன் தி மெடிக்கல் ஃபீல்ட் அப்ப எல்லாத்த பத்தி உங்களுக்கு அக்யூரேட்டா நீ process பண்ண தெரியணும் அதனால தான் ஃபண்டமெண்டலாவே உங்களுக்கு மெடிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டீப்பா டீச் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு MBBS ல எல்லாம் சோ அதெல்லாம் நீ புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கிளியரா டீச் பண்ணிட்டு இங்க கிளியரா கத்துக்கிட்டு நீங்க போனேனாதான் உங்களுக்கு அங்க ரொம்ப டெக்னிக்கல் சைடுல ரொம்ப ஈஸியா உங்களால process பண்ண முடியும் ஓகேயா சரிமா சோ என்னோட பார்ட் முடிஞ்சிச்சு இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இப்ப இதுல என்னென்னலாம் நம்ம கன்க்ளூஷன் வரோம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் சர்க்யூட் டயகிராம்ஸ் பத்தி நம்ம கிளியரா தெ
ஒவ்வொரு கேட்டுக்கும் ரெண்டாவது வந்து ஈட்டினு சொல்லக்கூடிய எக்ஸைடேஷன் டேபிள் பற்றி நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து ட்ரூத் டேபிள் ஓகே கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து சிம்பிள் கிளியராக தெரியணும் அடுத்து ஃபார்முலா ஆஃப் த கிவன் கேட் அது கிளியராக தெரியணும் லாஸ்ட்டாக டைமிங் லைன் டயக்ராம் இந்த டைமிங் லைன் டயக்ராமில் வந்து அவுட் புட் ரேஷியோ என்ன ஃபிக்ஸ் ஆகுது இதை தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கும் போது இதில் எந்த திங்க வேணாலும் எந்த மாடல்ஸ் எந்த ஸ்டெப் அதனால் அவன் யூஸ் பண்ணலாம் சர்க்கியூ டயக்ராம் யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸரேஷன் டேபிள் யூஸ் பண்ணலாம் அவுட் புட் ரேஷியோ யூஸ் பண்ணலாம் இதில் எந்த இதை வேணாலும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் கேட்டு அதில் இருந்து ஃபைண்டு த கிவன் லாஜிக் கேட் அப்படின்னு வந்துடுறாங்க ஆக்சுவலாக இப்போல்லாம் எய்ம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் டைமிங் லைன் டயக்ராம் டைமிங் லைன் டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க டைமிங் லைன் டயக்ராம் டிஎல்டிலேருந்து ஃபைண்டு த நேம் ஆஃப் த கேட் வந்திருந்தாங்க ஆக்சுவலாக இப்போ லாஸ்ட் இயர் நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு கொஷின் பேப்பர் ஒடிசா கொஸ்டின் பேப்பர் ஒன்று இருந்தது காமன் கொஷின் பேப்பர் இருந்தது ரெண்டுலேயுமே லாஜிக் கேட் உங்களுக்கு எந்த மாடலில் வந்துருந்துச்சு சர்க்கியூட் மாடலில் வந்துருந்துச்சு ஓகே நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அந்த மாடல் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்கான் நம்மளுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் சிம்பிள் ஃபைண்டு த கிவன் லாஜிக் கேட் ஆனால் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருந்துச்சு ஓகே ஸோ இதான் உங்களோட டயக்ராம் இப்போ எய்ம் ஆஃப் த நியூமெரிக்கல் என்ன அப்படின்னா ஃபைன் த கிவன் லாஜிக் கேட் என்ன லாஜிக் கேட் உடனே நம்மளுக்கு லாஜிக் கேட்னாவே சிம்பிள்ஸ் இப்படியே வச்சு படிச்சிருப்பாங்க அண்டு கேட் ஆர் கேட் நார் கேட் அங்கட அதற்கான வேற நம்ம வந்துருச்சு கொஷின் தப்பாயிடுச்சு ஏன்னா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் வர வேண்டியது கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் வர வேண்டிய கொஷின்லாம் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் வருதுன்னா நான் அதனால தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் டுவெல்த் ஃபுல்லாக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக உள்ள ஒரு யூனிட் அது ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ நீங்கள் இப்போ ஆர் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது எல்இடி பல்ப் ஒன்னு கொடுத்துடுறாங்க ஓகேயா இதுக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு ஆர் த்ரீ ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை சிம்பிள் லாஜிக் இங்கே எஸ் ஒன் எஸ் டூ என்னோட மாடல்ஸ் தான் இதெல்லாமே நாங்கள் லாஸ்ட் இயர் டீச் பண்ணுவோம் நிறைய பேர் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக அட்டன் பண்ணாங்க இந்த கொஸ்டின்லாம் ஓகேயா இப்போ நான் எஸ் ஒன் எஸ் டூ போட போறேன் நான் அவுட் புட் எடுக்க போறேன் நீ எப்படி வேணாலும் சுவிச்சஸ் ஹேண்டில் பண்ணிக்கோ ஏன்னா உன்னோட ஈடி திரும்ப டிடிஆ நீ கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல சார் எனக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும் நான் டேரக்டா போயிடுறேன் நான் கத்துக்கிறதுக்கு ஓகே பட் எனக்கு எக்ஸாம்ல டைம் எனக்கு வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா டேரக்டா ட்ரூத் டேபிள் போயிடு ட்ரூத் டேபிளோட ப்ரொசீஜர் என்ன டூ இன்புட்ஸ் ரெண்டு இன்புட் தான் உனக்கு இங்கே கிவின் டயக்ராமில் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கான ஆஸ்கி ப்ரொசீஜர் செட்டை நீ சேஞ்ச் பண்ணிடக்கூடாது ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஓகே அடுத்து ஒன் ஒன் கொடுத்துரு ஓகே டேரக்டாக ட்ரூத் டேபிளில் ரிசல்ட்டை நீ என்னென்னு ஃபைனலைஸ் பண்ணி போட்டுரு அதை வச்சு நேம் ஆஃப் த கேட் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே சரி இப்போ நான் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் இப்போ ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னா ரெண்டு சுவிட்சுமே எனக்கு ஆஃப்மா ரெண்டு சுவிட்சுமே ஆஃப்ங்கிறப்ப எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இதில் உள்ளே போக முடியாது இப்படி உள்ளேயே போக முடியாது அப்போ டேரெக்டாக எனக்கு கரண்ட் இங்கே வந்துடும் அப்போ எல்இடி இஸ் க்ளோயிங் ஓகே அப்போ க்ளோயிங்னா ரிசல்ட் எனக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் ஒன்று அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து எய்தர் எனி ஒன் சுவிட்சஸ் ஆஃப் அப்படின்னு வரும்போது நான் இதை ஆஃப் பண்ணுறேன் பட் இதை நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இதே ஆஃபு ஃபஸ்ட்டு பிரிட்ஜே நீ ஓப்பன் பண்ணலை பஸ் எப்படா உள்ளே வரும் ஸோ அது மாதிரி தான் ஸோ அப்போ எனக்கு ஜஸ்ட் இதே ஆஃப் எனக்கு கரண்ட் உள்ளே வர முடியாது ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த இந்த அடிஷ்னல் பிரான்ச் வழியாக வர முடியாது கரண்ட் நான் இதுக்கு ஒரு ஒரு கதை லாஸ்டிங்கில் உனக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சொன்னேன் அந்த க்ரௌ சிட்டிங் இந்த பவர் லைன் ஓகே ஏன் அந்த க்ரௌவுக்கு வந்து ஷாக் அடிக்க மாட்டேங்குது அந்த காக்காய்க்கு ஏன் ஷாக் அடிக்க மாட்டேங்குதுன்னா உனக்கு அந்த க்ரௌ ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது அப்போ ஒயரோட ரெசிஸ்டன்ஸை விட க்ரௌ ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்கிறதுனால க்ரௌ அதாவது ரெண்டு லைன் இருக்குது ஒரு லைன் வந்து நீங்கள் பைக்கில் போகிறீங்க ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருக்குது ஒரு லைன் ஃப்ரீயாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரீயாக இருக்கிற லைன் தானே நீங்கள் போகிறீங்க அதே மாதிரி தான் அந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா டு ரெசிஸ்ட் த எலக்ட்ரான் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அப்போ எனக்கு தடுக்குதுனே தெரிஞ்சு யாராவது அதில் போக முடியுமா அதனால தான் க்ரௌ ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது ஒயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறனால எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ டேரெக
R3. அப்ப இந்த நோடுக்கு இந்த சைடில் வரும்போது நெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எனக்கு அதிகமாக இருக்கு அதே கரண்ட் இப்படி போய் இப்படி வருது அப்படின்னா எனக்கு இந்த பிரான்ச்சில் இந்த சப் பிரான்ச்னு சொல்லக்கூடிய அடிஷ்னல் பிரான்ச்சில் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இதில் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்போ எலக்ட்ரான் மேக்சிமம் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ த்ரூ த ஒயர் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு அடிஷ்னல் பிரான்ச் வழியாக தான் எனக்கு அதிகமாக போகும் ரொம்ப மினிமம் எலக்ட்ரானால் எல்இடி பல்பை க்ளோ பண்ண வைக்க முடியாது ஸோ அதனால் எனக்கு இங்கே நெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால எல்இடி பல்ப் இஸ் நாட் க்ளோயிங்கிற ரிசல்ட்டு ஜீரோ முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் இப்போ வாட்ஸ் த நேம் ஆஃப் த கேட் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் எடுக்கலாம் அண்டு கேட்டோட ரிசல்ட் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அண்டு கேட்டோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏபி ஒய் அதாவது ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் எல்லாமே ஜீரோ வரும் லாஸ்ட் மட்டும் ஒன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ஜீரோ இன்டு ஜீரோ அண்டுனா என்ன என்ன ஆப்ரேட்டர் கூட வருது ஓகே அதாவது மல்டிப்ளை இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஸ்டார்ங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஓகே ஸோ அப்போ எல்லாமே எனக்கு ஜீரோ லாஸ்ட் மட்டும் ஒன் ஜீரோ கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஜீரோ ஓகே ஸோ அப்போ ஒன் இன்டு ஒன் ஒன் ஸோ அப்போ எனக்கு இதோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் பாருங்களேன் இதை அப்படியே ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் 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 ஜீரோ அப்போ அண்டு கேட் இதான் அண்டு கேட்டோட சிம்பிள் இந்த அண்டு கேட்ல முன்னாடி ஒரு பபுள் இமேஜின் பண்ணிட்டீங்கன்னா பபுள் இஸ் இன்வெர்டிங் செக்ஷன் ஓகே அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை மாற்றி விட்டுரும் ஒன்னுன்னா ஜீரோன்னு ஜீரோனா ஒன்னொன்னு ஆனுனா ஆஃப் ஒன்னு ஆஃப் ஒன்னு கன்வெர்ட் <laughs> ஃபைனலைஸ் பண்ணலாம் இதுதான் உங்களுக்கு சிம்பிளான மெத்தட் ஓகேயா ஸோ இது இல்லாமல் உங்களுக்கு நார்மல் உங்களோட கேட் சிம்பிள்ஸ் வச்சே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஓகேயா ஸோ அது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் லேட்டராக பா பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இப்போ அண்டு கேட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எப்பவும் போல் அண்டு கேட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சுவிட்சஸ் வந்து சீரீஸில் போட போகிறோம் அண்டு கேட் பொறுத்த வரையும் ஸோ அப்போ எனக்கு பல்ப் நான் கொடுத்துடுறேன் லேம்ப் இஸ் க்ளோயிங் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எடுக்கிறீங்க இதில் நான் கேஸ் பார்க்க போகிறேன் டேரெக்டாக நான் ட்ரூத் டேபிளுக்கு போகிறேன் ஈட்டி கன்வெர்ட் ஆகி டிடிக்கு போய்டும் ஸோ இப்போ ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஸோ ரெண்டு சுவிட்சுமே எனக்கு ஆஃபில் இருக்குது எதிர் எனி ஒன் இஸ் ஆஃப் எல்லாத்துலேயுமே லேம்ப் இஸ் நாட் க்ளோயிங் தான் ரெண்டு சுவிட்சும் ஆன் ஆகும்போது அந்த லேம்ப் இஸ் க்ளோயிங் ஆன் அப்படிங்கிற ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கிது ஆக்சுவலாக ஸோ இதை நான் கன்வெர்ட் இன் டூ டிஎல்டி இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபர்தராக பண்ணுங்கள் நான் ஒரு கேட் மட்டும் டீட்டெயிலாக டீச் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் ரிமைனிங் எல்லாம் உங்களோட ஹோம் ஒர்க் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேயா ஸோ ரிமைனிங் கேட் வந்து அண்டு கேட் இப்போ இதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன கான்செப்டெலாம் எனக்கு செக் பண்ணணும் சர்க்யூட் டயக்ராம் செக் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸைடேஷன் டேபிள் செக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ட்ரூத் டேபிள் செக் பண்ணுங்கள் சிம்பிள் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் செக் பண்ணுங்கள் ஃபார்முல் ஆஃப் அண்டு கேட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டாட் பி இது வந்து மல்டிப்ளை ஆக்சுவலாக ஓகே மல்டிப்ளைங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டர் கூட மேட் ஆகுது இதுக்கு டிஎல்டி என்ன வருது இதோட அவுட் புட் ரேஷியோ ஓகே த்ரீ இஸ் டு ஒன்னுங்கிறது மேலே வந்துருச்சு இது ஒன் இஸ் டு த்ரீங்கிறத மாறும் ஓகே ஸோ அப்போ இது அந்த எயிட்டி ஏஜ் உள்ள பேஷண்ட்டுக்கான மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராசஸ்ஸாக நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணலாம் அந்த நெபிலைசர் மிஷின் எலக்ட்ரானிக் மிஷினில் அதில் டிஜிட்டலைஸ்டு சிக்னல் வந்து இதை வந்து ரெஃபரன்ஸாக கொடுக்கலாம் அதுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு அண்டு கேட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அண்டு கேட்டோட ரிவர்ஸ் என்ன நீங்கள் அண்ட் அண்ட் ஆர் தெரிஞ்சால் போகிறோம்மா ஆர் வந்து ஆர் வந்து ஜீரோ ஓகே எனக்கு ரிசல்ட் மட்டும் போதும் அவுட் புட் மட்டும் போதும் டூ இன்புட்ஸே எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் நீட் பொறுத்த வரையும் டூ இன்புட்ஸ் தான் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஒன் ஓகே ஸோ இதோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் இது வந்து ஆர் கேட்டோட சிம்பிள் இப்போ நான் பபுள் கொடுத்துட்டேன்னா த ரிசல்ட் கெட் இன்வெர்ட்டட் ஓகே அப்போ எனக்கு நா ஓகே எனக்கு ஆர் நார் அப்படின்னு வந்துடுது ஆக்சுவலாக நார்னு வரும்போது ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இதே தான் அண்டுக்கும் அண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ 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 ஒன் ஸோ நேண்ட் அப்படின்னு மாறும்போது ஒன் 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 ஜீரோ அப்படின்னு மாறிடுது அப்போ அந்த டிஎல்டி ரிவர்ஸ் ஆயிரும் வேறு ஒன்றும் இல்லை த்ரீ இஸ் டு ஒன்னுங்கிறது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுது எனக்கு அந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் வந்துக்கும் ஆக்சுவலாக அவுட் புட் ரேஷியோ மாறிக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ அதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து மூணு கான்ஸ் அந்த கான்செப்ட் வந்து சர்க்
b bar okay yeah, plus b a bar usually the logic gate ku vandu nerey per vandu the boolean rule de morgan rule la reference a eduthu name of the gate kandupidipanga actually so adu vandu enak therinj nee ella rule yum therinjikano de morgan rule boolean rule ellame neenga therinjikano appo da neenga solve panna mudiyum but ana adha vida romba simple method nama truth table method okay and the truth table method romba simple on okay off adha vachi neenga samayam mudichittu peralam within or 1 minute is sufficient to get the answer நீங்க இன்புட் பாருங்க இன்புட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரூத் ரேபிள் ஓப்பன் பண்ணுங்க அந்த இன்புட்டை வச்சு நீங்க என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கேட்டை ஃபைனலைஸ் பண்ணுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்க அந்த ரிசல்ட்டை அவுட் புட்ல ஃபில் பண்ணுங்க அந்த ரிசல்ட் எந்த ட்ரூத் ரேபிள் கூட மேட்ச் ஆகுதோ அதுதான் நேம் ஆஃப் த கேட் ஓகே அதை நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் இப்ப நான் ஏ பி கொடுக்குறேன் ஒய் இப்ப ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் நான் கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ கொடுக்குறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே ஏக்கு ஜீரோ கொடுக்குறேன் அடுத்து பி பார் அப்போ ஜீரோங்கிறது எனக்கு ஜஸ்ட் பார்னால் மாற்றிடணும் ஓகேயா ஸோ அப்போ பி வேல்யூஸ் ஜீரோ பி பார் வேல்யூஸ் ஒன் ஓகே அதே மாதிரி பி இஸ் ஜீரோ ஏ பார் வேல்யூஸ் ஒன் ஓகேயா ஃபஸ்ட்டு இதை ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் இது அண்டில் இருக்கு ஆக்சுவலாக ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ ஓகே இது அண்டில் இருக்குது எகைன் இந்த ஃபைனல் ரிசல்ட் எனக்கு ஆடில் வந்துடுது ஓகே ஆரில் வந்துடுது ஆட் அப்படின்னா நீங்க ஆர் கேட்டுக்கான ப்ராசஸ் பண்றீங்க ஜீரோ பிளஸ் ஜீரோ ஜீரோ இதான் ஃபைனல் ரிசல்ட் இதே மாதிரி நீங்க மற்றது செக் பண்ணுங்க ஸோ ஒன் ஒன் ஜீரோ வந்துருது ஆக்சுவலா ஓகே ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த ரிசல்ட் வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் இது வந்து எந்த கேட் கூட மேட்ச் ஆயிடுது அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர்ல மேட்ச் ஆயிடுது ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் எனக்கு எக்ஸ் நார் ஜே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கேட் அடிஷனலாக கொடுக்குறாங்க எக்ஸ் நார் ஓகே எக்ஸ் நார்னா ஒன்றுமே இல்லை இதே சேம் பட் நார் இருக்கிறதுனால நான் முன்னாடி பபிள் போட்டுக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் சேம் பட் ஃபார்முலா மாறும் ஏ சாரி உங்களோட அவுட் புட் இருக்குது இல்லை ஏ அண்ட் பிங்கிறது இன்புட் ஒய்ங்கிறது உங்களோட அவுட் புட் ஒய் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஸோ இப்படி கொடுத்துடுறாங்க ஏ ஓகே ஏ பி பார் போட்டிங்கல்ல இப்போ ஏபி பிளஸ் ஏ பார் பி பார் ஓகே இதை வச்சு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகே இதில் ஏ பி பார்னு இருக்கும் இங்கே பி ஏ பார்னு இருக்கும் இங்கே செப்பரேட்டாக உடஞ்சிடும் ஆக்சுவலாக ஏபி செப்பரேட்டாக வந்துடும் ப்ளஸ் போட்டு ஏ பார் பி பார் தனியாக போயிடும் ஓகே ஸோ அது வந்து எக்ஸ் நார்க்கான ப்ராசஸ் ஸோ இது நீங்கள் ஃபைனலாக இந்த அவுட் புட்டை மட்டும் நீங்கள் கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே அது வச்சுட்டு எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சம்ஸ் நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகேம்மா இப்போ ஒன் மோர் கேட் இஸ் தேர் அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஃபண்டமெண்டல் கேட்டு தான் நான் உங்களுக்கு நியூமரிக்கல்ஸ் கொடுக்குறேன் அதை ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஒன் மோர் கேட் என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லை நாட் கேட் இது இது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஃபண்டமெண்டல் இது ஒன்று மட்டும்தான் சிங்கிள் இன்புட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வருது மீது எல்லாமே மோர் தென் டூ இருக்கும் ஆக்சுவலாக டூ ஆர் மோர் தென் டூ பட் சிங்கிள் இன்புட் சிங்கிள் அவுட் புட் அப்படிங்கிற ஒரு கேட் வந்து நாட் கேட் மட்டும்தான் ஓகே ஏ கொடுக்குறீங்க ஏ பார் ஓகே அதாவது ஜீரோ கொடுத்தா ஒன்று ஒன்று கொடுத்தா ஜீரோ இதான் அதோட ரிசல்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ ஒன் மோர் கேட் இஸ் தேர் இந்த பபுள் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த கேட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா அதை பஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு சிலபஸில் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராசஸிங்கில் இதை நம்ம பயன்படுத்த மாட்டோம் பட் ப்ராக்டிக்கலாக போடும்போது பஃபரோட யூஸ் என்னென்னா ஜீரோ கொடுத்தா ஜீரோ தான் ஒன்று கொடுத்தா ஒன்று தான் அப்புறம் எதுக்கு சார் அதை யூஸ் பண்ணணும்னா அப்படி கிடையாது நீங்கள் டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் தான் ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ ஜீரோங்கிற ஒரு சிக்னல் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்னுங்கிற ஒரு சிக்னல் இப்படி இருக்குன்னா இந்த டிஜிட்டல் சிக்னலுக்கு எரர் இருக்குது ஓகேயா அதை டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த சிக்னல் அப்படிங்கிறாங்க இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் இங்கே இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த சிக்னல் மேலே இப்படி டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இப்போ பஃபர் வழியாக நான் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அதே அவுட் புட் எனக்கு கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக நீ கொடுக்குற இன்புட் தான் அவுட் கிடைக்கும் பட் அந்த அவுட் புட்டில் இருக்கக்கூடிய எரரோட ரேஷியோ ரொம்ப லோவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஹையாக இருக்கும் பட் இங்கே லோவாக இருக்கும் அப்போ ப்ராக்டிக்கலாக டிசைன் பண்ணும்போது பஃபர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் வந்து அதில் உள்ள எரர் வந்து குறைஞ்சி எனக்கு டிஜிட்டல் சிக்னலோட குவாலிட்டி அதாவது தரத்தன்மை அப்படிங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகுது ஓகே பட் இதெல்லாம் நம்ம லேபில் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இங்கே கேல்குலேஷன் சைடில் நாட் கேட்டோட உங்களோட ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சுமா அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு நிமரிக்கல் பாருங்கள் சிம்பிளான ஒரு நிமரிக்கல் ஃபைண்ட் த நேம் ஆஃப் த கேட் அப்படின்றாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஜஸ்ட் இப்போ நான் ஒரு இங்கே ஒரு நாட் கேட்
கன்சிடர் பண்ணி அந்த கேட்டை நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் இல்லைனா பபுளை ஜஸ்ட் நீங்கள் கை வச்சு மறைச்சிக்கோங்க அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் இது அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பபுளை கன்சிடர் பண்ணாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நான் ஒரு சிம்பிளாக ப்ரொசீஜர் சொல்கிறேன் இன்புட் வந்து ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இதை மாற்றாதீங்க இது ஸ்டாண்டர்ட் ஆஸ்கி இன்புட் டூ ஸ்டேட்டுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் இது இதை சேஞ்ச் பண்ணாமல் அப்படியே போட்டுறோம் ஏன்னா நீங்கள் இதை மாற்றினீங்கன்னா பல்ஸோட அந்த அவுட்புட் ரேஷியோ மாறி போயிடும் அப்போ அவுட்புட் ரேஷியோ மாற்றி நீங்கள் பேஷன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களால ஒழுங்காக ப்ரீத் பண்ண முடியாது நெபிலைசர் தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு உங்களுக்கு உங்கள் ஃபீல்டை பொறுத்த வரையும் மெடிக்கல் ஃபீல்டை பொறுத்த வரையும் ஸோ இப்போ ஜீரோ ஜீரோனா நான் ஜீரோ ஜீரோ கொடுக்குறேன் செக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஜஸ்ட் பென்சிலில் போட்டு பாருங்கள் ஜீரோ ஓகே எனக்கு திரும்ப பபுள் இருக்குது ஒன்று ஜீரோ ஒன்று திரும்ப ஒன் ஒன் வரும்போது இந்த பபுளை நான் எடுத்துக்கல முதல்ல ஜஸ்ட் இந்த ஆர்க் லைனை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர் கேட் இப்போ ஆர்கேட் ரிசல்ட் படி எனக்கு ஜீரோ ஜீரோ கொடுத்தா எனக்கு இங்கே வரும்போது எனக்கு ஜீரோ தான் ஆர்கேட்டில் வரும் தென் அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த பபுளை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ பபுள் இருக்குது இந்த கேட்டில் இப்படி பபுள் இருக்குது ரிசல்ட் பாருங்கள் ஜீரோ இருக்குது ஸோ இந்த ஜீரோ என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஒன்று ஸோ அந்த ஒன்று இங்கே அவுட்புட்டில் வந்துடும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ரீசெக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஜீரோ எது கொடுக்குறீங்க ஜீரோ இது ஒன்று ஸோ இது ஒன் ஆகும் எனக்கு இங்கே ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இங்கே எனக்கு சாரிம்மா ஃபர்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஓகே கரெக்டு தான் ஓகே ஃபைன் இப்போ ஒன்று வந்துருச்சு ஃபர்ஸ்ட் இது செக் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது திரும்ப ரீசெக் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஃபர்ஸ்ட் இது ரீசெக் பண்ணுங்கம்மா ஃபர்ஸ்ட் இது ஜீரோ ஜீரோ கொடுக்குறோமா ஜீரோ ஜீரோங்கிறது எனக்கு என்னவா வந்துடும் ஒன்று எனக்கு வெளியில் வந்துடும் இங்கே வரும்போது ஒன் ஒன் நான் ஆர் கேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆர் கேட்டோட ரிசல்ட் எனக்கு ஜஸ்ட் இங்கே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்ன ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆர் கேட் மட்டும்தான் ஆர் கேட்டோட ரிசல்ட் என்ன இருக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மட்டும் தான் நான் எடுத்துக்க போகிறேன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே போகும்போது எனக்கு இந்த இடத்துட்ட ஒன்றுன்னு வந்துடுது பபுளை ஓகே கன்வெர்ட் ஆகுது இப்போ நீ பபுளை கன்சிடர் பண்ணிக்கோ இந்த ஒன் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துட்ட வரும்போது ஒன்று பபுள் கிராஸ் பண்ணி வெளியில் வரும்போது ஜீரோ அப்புறம் நீ பபுளை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ எனக்கு ஃபைனலில் எனக்கு எவ்வளோ வந்துடும் ஸோ இது ஜீரோ ஜீரோ கொடுக்கும்போது ஒன் ஒன்னாக மாறி இது ஆர் கேட்டில் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஒன் இந்த ஒன் பபுளை தாண்டி வரும்போது ஜீரோ அப்போ ஃபைனல் ரிசல்ட் இன் ஒய் ஜீரோ அப்படின்னு வந்துடும் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் மற்றதை செக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி இது ரெண்டில் எனி ஒன் பண்ணலாம் பட் அங்கே நீங்கள் உங்களோட கேட்டோட அப்பர் ப்ராசஸும் லோயர் ப்ராசஸும் சிமிலராக இருந்தால் ஒன்று பண்ணலாம் பட் வேறு வேறு கேட் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஜீரோ ஒன் கொடுக்குறேன் ஓகே ஜீரோ ஒன்னா இது ஜீரோ பி ஒன் அப்போ இது ஜீரோ ஆகிடுமா ஸோ அப்போ ஒன் ஜீரோ வந்துடுது ஒன் ஜீரோ ஒன்னு தான் மறுபடியும் அது போகும்போது என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஓகே அப்போ இதுவும் ஜீரோ லாஸ்ட் எனக்கு ஒன் ஒன் கொடுக்குறேன் ஒன் ஒன் கொடுக்கும்போது எனக்கு என்ன வருது அப்படின்னா ஃபைனலாக இங்கே ஒன் ஒன் வரும் ஒன் ஒன் ஒன்று அப்புறம் வெளியில் வரும்போது ஜீரோ வெளில வரும்போது ஒன்று வரும் செக் பண்ணுங்கள் ஒன் ஒன் கொடுக்குறீங்க ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ இந்த ஜீரோ கன்வெர்ட் இப்போ பபுளை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறீங்க கன்வெர்ட் இன் டூ ஒன்று ஸோ ஃபைனல் ரிசல்ட் ஒன்று அப்போ ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் இது ஆஸ்கி ஃபார்மேட்டில் உள்ள ட்ரூத் டேபிளோட ஃபைனல் ரிசல்ட் இது எந்த கேட் கூட மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா அண்டு கேட் கூட மேட்ச் ஆகுது ஸோ நேம் ஆஃப் த கேட் இஸ் அண்டு அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ட்ரூத் டேபிள் வச்சு யூ ஃபீல் மோர் கம்ஃபர்டபுள் டு சால்வ் த நியூமரிக்கல்ஸ் ஓகேயா ஸோ உங்களுக்கு வந்து நேம் ஆஃப் த கேட் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேயா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட ஹோம்ஒர்க்ஸாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி டபுள் லைன்ஸ் சில டைமில் கொடுக்குறாங்க டபுள் லைன்ஸ் வந்து ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து வர்ற நீங்கள் இன்புட் ஒன்றுன்னு எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த ஒன் அப்படி பிரிச்சுக்கோங்க சிக்னல் டைவர்டிங் லைன்ஸ் அதெல்லாம் ஆக்சுவலாக அப்படி பிரிச்சுட்டு நீங்கள் ஏன்னா மினிமம் நாட்டை தவிர மீது எல்லா கேட்கும் டூ இன்புட்ஸ் இருந்தாலும் அப்போ நீங்கள் வர்ற ஒரு அவுட்புட்டை நீங்கள் டைவர்ட்டர் போட்டு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் எப்பவும் போல நேம் ஆஃப் த கேட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இது ஒரு நிமரிக்கல் எடுத்துக்கோங்க தென் அதே மாதிரி ஒன் மோர் நிமரிக்கல்
ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஓகேயா ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அந்த நியூமெரிக்கல்ஸ் எப்படி போகணும் டயோடு பொறுத்த வரை ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ் எதுல இருந்து ரீகலெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் ஓகே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பாருங்க நம்ம சீக்கிரம் முடிக்கணும் ஸோ இப்போ டயோட் பொறுத்த வரையும் இது டூ டெர்மினல் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பி அண்ட் என் ஓகேயா ஸோ டயோட் வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரானிக் சுவிட்சுமா ஓகேயா இந்த எலக்ட்ரானிக் சுவிட் வந்து அக்யூரஸ் அக்யூரட்டாக அதால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் நார்மல் சுவிட்சுக்கும் எலக்ட்ரானிக் சுவிட்சுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா நார்மல் சுவிட்சை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் டென் மினிட்ஸ் ஒன்ஸ்னு நீங்கள் எங்கோ டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்னு போடுங்க நானோ செகண்ட்ஸ்லேயோ இல்லை மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்லேயோ மில்லி செகண்ட்ஸில் ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அக்யூரட்டாக ஒர்க் ஆகணும் எல்லா மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே மெடிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைசஸ் எல்லாமே மோர் அக்யூரட்டாக இருக்கணும் ஓகே அதனால தான் காஸ்ட்லியாகவும் இருக்குது ரிசல்ட் வந்து பக்காவாக இருக்குது அதனால தான் நீங்கள் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து பக்காவாக உங்களால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியுது நீங்கள் இசிஜி ரிஸ் ரிப்போர்ட்டையோ இல்லை இஜி ரிப்போர்ட்டையோ சிடி ரிப்போர்ட்டையோ எம்ஆர்ஐ ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து வந்து டக்கு அழகாக பார்க்குறீங்க இது இருக்குது அது இருக்குன்னு மெடிக்கல் மெஷர்மெண்ட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அது இவ்வளோ ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்தால் இவ்வளோ இருக்கணும் இந்த ஏஜ் பேஷண்ட்டுக்கு இவ்வளோ இருக்கணும் ஓஹோ சார் உங்களுக்கு பெரிய வா உங்கள் வால்வில் வந்து ஏதோ பெரிய பிளாக் வந்துருச்சு அந்த பிளாக்னால பிளட்டு ஸ்பீடாக போக மாட்டேங்குது ஸ்பீட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வைப்ரேட்டிங் லெவல் குறையுது வைப்ரேட்டிங் லெவல்னால பிக்யூ ஆர்எஸ்ல கியூஆர்எஸ் ரேட் எல்லாம் ஆம்பிடியூட் லெவல் குறையுது ஸோ இவ்வளோ நீங்கள் டெக்னிக்கலாக போறீங்க இதுக்கெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் யாரு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லைன்னா யூ கேன் நாட் ஏபிள் டு ப்ரிடிக்ட் எனி லெவல் இன் யுவர் மெடிக்கல் ஃபீல்டு ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா ஸோ அதுதான் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நம்மளோட இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இதில் வந்து டூ டெர்மினல் டிவைஸ் இருக்குது அதே மாதிரி த்ரீ டெர்மினல் டிவைஸ் எல்லாம் இருக்குது ட்ரான்சிஸ்டர்லாம் த்ரீ டெர்மினல் டிவைஸ் ஓகேயா ஸோ இப்போ டயோடு ட்ரான்சிஸ்டர் நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து ட்ரான்சிஸ்டர் கிளாஸிஃபைட் இன் டூ டூ டைப்ஸ் அப்படிம்பாங்க என்பி 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 அப்படிம்பாங்க நம்ம ஸ்கூலில் ஆக்சுவலாக ட்ரான்சிஸ்டர்னு ஒரு டிவைஸே இல்லை நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபீல்டில் வந்து ட்ரான்சிஸ்டர்ங்கிறது ஒரு ஃபேமிலியோட நேம் அது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஜெ செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்லாம் நீங்கள் மாறிட்டு வந்துட்டு இருக்கு நிறைய ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி ட்ரான்சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபேமிலியோட நேம் அந்த ட்ரான்சிஸ்டரில் யூஸ்வலாக வந்து நீங்கள் ட்ரான்சிஸ்டர்னு அப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ட்ரான்சிஸ்டரில் ஃபண்டமெண்டலாக ரெண்டு மாடல் இருக்குது ஓகேயா ஒன்று வந்து பிஜேடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து எஃப்இடின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இது தான் ட்ரான்சிஸ்டரோட மெயின் ப்ராசஸே பிஜேடினா பைபோலார் ஜங்ஷன் ட்ரான்சிஸ்டர் இதை தான் நீங்கள் ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறீங்க ஒன் இஸ் என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் பிஎன்பி ட்ரான்சிஸ்டர் ஓகேயா ஸோ இது தான் ஃபண்டமெண்டல் டைப் ட்ரான்சிஸ்டர் ஸோ இதை தான் நீங்கள் தவறுதலாக இந்த நேமை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகே ட்ரான்சிஸ்டர் இஸ் அ ஃபேமிலி நேம் தட் டிவைடட் இன் டூ டைப்ஸ் பிஜேடி எஃபிடி அப்போ நீங்கள் படிக்கிறது பிஜேடி தான் ஓகே பைபோலார் ஜங்ஷன் ட்ரான்சிஸ்டர்னு தான் சொல்லணுமே தவிர டேரக்ட் நேமே யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது அது டெக்னிக்கலாக ராங் எஃபிடிங்கிறது ஃபீல்டு எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் இதில் தான் மாஸ் ஃபெட்டு ஃபெட்டு மாடர்னைஸ்டு ஜே ஃபெட் அது மாதிரி நிறைய இருக்கும் மெட்டல் ஆக்சைடு செமி கண்டக்டர் ஃபீல்டு எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர் ஜங்ஷன் ஃபீல்டு எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர் அது மாதிரி மாடர்னைஸ்டு டிவைசஸ் யூஜேடி அது மாதிரிலாம் நிறைய வரும் இதெல்லாம் நாங்கள் ஹையர் சிலபஸில் டீச் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு வந்து பிஜேடியோட முடிஞ்சிருச்சோங்க சிலபஸ் ஓகே ஃபைன் இது தனி பார்ட் இப்போ டயோடு வந்து எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான் டயோடு ரிகார்டிங் உங்களுக்கு லெபார்டரியில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு ஓகேயா இப்போ டயோடுங்கிறதும் ஒரு ஃபேமிலி நேம் வர தான் இதிலேருந்து வெளியில் வர்றது தான் ஃபஸ்ட்டு மாடல் எதுன்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு தான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு மாடல் அடுத்து வர்றது தான் ஜெனர் டயோடு ஓகேயா ஸோ அடுத்து வர்றதெல்லாம் உங்களோட அட்வான்ஸ் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிடும் ஃபோட்டோ டயோட்ஸ் ஓகேயா ஸோ அடுத்து வந்து லைட் எமிட்டிங் டயோட் எல்இடி ஸோ இது மாதிரி நிறைய கொண்டு வந்துடுறாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ அந்த ஃபண்டமெண்டலாக நீ முதல்ல ஃபண்டமெண்டல் முதல்ல அந்த ஃபேமிலியோட ஃபஸ்ட்டு பர்சன் அவங்கள வச்சு தான் எல்லாமே வராங்க அம்மா வச்சு தான் பொண்ணு பொண்ணை வச்சு தான் அடுத்த ஜென்ரேஷன் இப்படி போயிட்டே இருக்குது அது மாதிரி தான் மெயின் யாருன்னா ஃபண்டமெண்டல் டிவைஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி அவங்க தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அப்போ முதல்ல யாருன்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு ஓகேயா இந்த பிஎன் அதிலே உனக்கு ஆன்சர் இருக்குது பி ப்ளஸ் என் மைனஸ் ரெண்டு மெட்டீரியல்
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே வருது அது மாதிரி தான் இங்கே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் நீங்கள் நேச்சுரலாக ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு ரீஜன் எனக்கு க்ரியேட் ஆகுது அந்த நேச்சுரல் ரீஜன் ரொம்ப ஃபுல்லாலாம் வராது ஓகேயா அது கெப்பாசிட்டி லெவலில் பொறுத்து அந்த நேச்சுரல் ரீஜனோட வித்துன்னு ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலாக இதை தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டெக்னிக்கலாக டிஆர்னு சொல்லுவாங்க டிப்ளீஷன் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இந்த டிப்ளீஷன் ரீஜன் வந்து வித்வுட் சோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் வித் சோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் ப்ராக்டிக்கலாக ஸோ இதை தான் ரெண்டு டைப்பாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணுறாங்க ஒன் இஸ் ஃபார்வர்ட் பயஸ் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் ரிவர்ஸ் பயஸ் ஓகே நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக அதை செக் பண்ண போகிறீங்க நான் டிசி சோர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு டிசி ஆர்பிஎஸ் எடுத்துக்கிறேன் ரெகுலேட்டட் பவர் சப்ளை டிசி நான் எடுத்துக்கிறேன் அதை நான் ப்ராக்டிக்கலாக இங்கே ஜாயின் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக ப்ராக்டிக்கலாக நான் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஃபார்வர்ட் பயஸ் நான் பண்ணுறேன் இதில் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்குது ஒரு டிசி ஆர்பிஎஸ் நான் கொடுத்துட்றேன் இதை வேரி பண்ண வேரி பண்ண இப்போ என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாம்பர் இருக்குது அந்த சாம்பரில் ஒரு பிளேட் இருக்குது அந்த பிளேட்டுக்கு நீ என்ன பண்ணுற ஒரு பலூனை போட்டுட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடுற இப்போ இந்த பிளேட்டை நீ இழுக்கிற இந்த சைடு இழுக்கும்போது பலூன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இந்த சைடு நீ கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது பலூன் எனக்கு அழுத்துது ரொம்ப கம்ப்ரஸ் பண்ணா வெடிச்சிடும் ரொம்ப இழுத்தனாலும் வெடிச்சிடும் ஓகே ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே உனக்கு ப்ராப்ளம் தான் அதே மாதிரி தான் இங்கே டிப்ளேஷன் ரீஜன் இஸ் பிரேக் டவுன் அப்படின்னா கரண்ட் இஸ் கண்டக்டிங் தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு ஆன் ப்ராசஸ் ஆஃப் த டயோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிப்ளேஷன் ரீஜனோட திக்னஸ் எனக்கு அதிகமாச்சுன்னா கரண்ட் இஸ் நாட் கண்டக்டிங் ஓகே அதை எனக்கு டயோட் இஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அப்போ ஆன்னா எனக்கு ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆஃப்ங்கிறப்ப ரிவர்ஸ் பயஸில் எனக்கு வந்துடுது ஆக்சுவலாக ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ரிசல்ட் வேரியே ஆகாது எனக்கு ஃபார்வர்ட் பயஸில் மட்டும்தான் கண்டக்ஷன் இருக்கும் ரிவர்ஸ் பயஸில் கண்டக்ஷன் எனக்கு மினிமம் கண்டக்ஷனாக போய் அப்புறம் ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகிடும் இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ட்ரைனர் கிட் இருக்கும் அந்த கிட்டில் லைவாக அதை ஓப்பன் பண்ணி கூட உங்கள் டீச்சர்ஸ் காமிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு ஸோ அப்போ இது லெபார்ட்டரியில் நீங்கள் ரிசல்ட் போடும்போது விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர் வந்து ஓல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் ஃபேக்டர்ஸை நீங்கள் எடுத்துப்பீங்க ஓகே எடுத்துட்டு இந்த கிராஃப் நீங்கள் பிளாட் பண்ணி காமிப்பீங்க இப்படி வந்துட்டு இப்படி வந்து இப்படி போகும் ஓகே ஸோ இது வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடுக்கும் ஜெனா டயோடுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க இந்த லாக் அப்படி கொண்டு போய்ட்டு இப்படி கீழே எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிடுவீங்க ஸோ அது ஜெனா டயோடுக்கு கண்டக்ஷன் வந்துடும் அப்படி ஓகே அப்போ ஃபார்வர்ட் பயாஸ்லையும் கண்டக்ஷன் இருக்கும் ரிவர்ஸ் பயாஸ்லையும் கண்டக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஜீனா டயோட் சீனா டயோட் சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஜீனா டயோட் ஓகே இது யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலராக ஒரு சின்ன கிளாஸ் டியூபுக்குள்ளே இருக்கும் ஆக்சுவலாக சின்ன டயோடாக இருக்கும் ஓகே டயோட் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு கருப்பு கலர் கோட்டு இருக்கும் ஒரு ரிங்கு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அலுமினியம் ரிங்கு இருக்கும் அந்த ரிங்கை வச்சு தான் நீங்கள் ஆனோடு கேத்தோட் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே இன்புட் அவுட் புட் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ரிங்கை தான் நீங்கள் சர்க்கிளுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் கிடைக்கும் அதனால தான் அந்த சிம்பிளில் நம்ம இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுக்குறாங்க இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து ஒரு ரிங் ஆக்சுவலாக இந்த ரிங்கை நீங்கள் ஃப்ரண்ட் வியூ பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் கிடைக்கும் அந்த லைனை தான் நீங்கள் கேத்தோடுன்னு சொல்லிடுறீங்க அந்த லைன் இல்லாத சைடு ஆனோடுன்னு சொல்கிறீங்க ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அப்போ டயோட் பொறுத்த வரையும் டு கண்டக்ட் ஒன்லி இன் ஃபார்வர்ட் பயஸ் ரிவர்ஸ் பயஸ் அது இல்லை ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ நம்ம ஃபார்வர்ட் பயஸ் எப்படி இருக்கும் ரிவர்ஸ் பயஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஒரு டயோட் இப்படி நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறீங்கன்னா டயோட் இஸ் ஆன் அப்படின்னா ஸ்விட்ச் இஸ் க்ளோஸ்டு டயோட் இஸ் ஆஃப் அப்படின்னா ஸ்விட்ச் இஸ் ஓப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அப்போ எனக்கு ஆன்னா ஐ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆஃப்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுதான் ஆனுங்கிறது நாட் ஈக்குவல் ஆஃப்ங்கிறது ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவ்வளோதான் கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆனோடு கேத்தோடு லைனில் உங்களோட கரண்ட் ஃப்ளோ நீங்கள் கண்டிப்பாக மார்க் பண்ணணும் சர்க்கியூட்டில் உங்களோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் உள்ள சம்ஸில் சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் ஃப்ளோ நீங்கள் செக் பண்ணணும் அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ லைனோ ஓகேயா உங்களோட கேத்தோடு லைன் இருக்குல்ல இந்த லைன் ரெண்டுமே சேமாக இருந்தது அப்படின்னா அதை ஃபார்வர்ட் பயஸ் இண்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இண்டிகேஷன் பொறுத்த வரையும் அதே இது உங்களோட டயோட் இப்படி இருக்க போய் உங்களோட கரண்ட் ஃப்ளோ இப்படி வருதுன்னா உங்களோட கேத்தோட் லைனோ டேரக்ஷன் லைனோ ஓகே அப்போஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை அதோட இண்டிகேஷன் ஆர்பி ரிவர்ஸ் பயஸ் அப்படின்னு
டிப்ளீஷன் ரீஜன் டிஆர்னு கூட சில டெக்ஸ்ட் புக்கில் போட்டிருப்பாங்க ஓகே வித் ஆஃப் த டிப்ளீஷன் ரீஜன் டிஆர் எனக்கு என்ன ஆகிடும் குறைஞ்சிட்டே ஒரு ஃபார்வர்ட் பேஸில் ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு பிரேக் டவுன் ஓல்டேஜ் எனக்கு இங்கே வந்த உடனேயே டக்குன்னு அந்த ரீஜன் என்ன ஆகிடும் உடஞ்சிடும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு மேக்ஸிமம் கரண்ட் ஃப்ளோ போக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பாயிண்ட்டில் எனக்கு ரீஜன் உடஞ்சி மேக்ஸிமம் கரண்ட் ஃப்ளோ லெபாரட்டரியில் ப்ராசஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு செகண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் இதை மைனஸ் ஆகும் இதை ப்ளஸ் ஆகும் மாற்றும்போது இங்கே ப்ளஸ் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் அப்போ இது என்ன ஆகும் அட்ராக்டிங் சார்ஜஸ் ஆகிருக்கிறதுனால த வித் ஆஃப் த டிப்ளீஷன் ரீஜன் என்ன ஆகும் எனக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் வித் ஆஃப் த டிப்ளீஷன் ரீஜன் ரொம்ப ஹையாக இருக்கிறதுனால எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் த டயோட் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் த டயோட் வந்து எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ த ரீஜன் எனக்கு டிஸ்கனெக்ட் ஆகும்போது எனக்கு செகண்ட் ரீஜன் அதாவது செகண்ட் பயஸ் ரிவர்ஸ் பயஸில் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆஃப் கண்டிஷன் எனக்கு ரிவர்ஸ் பயஸில் கொடுத்துடுது ஓகே ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் சம்ஸ் வந்து ஃபர்தராக நீங்கள் போடலாம் இந்த யூனிட்ஸ்க்கு வந்து பர்டிகுலராக வந்து பேசிக் வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சில நியூமரிக்கல்ஸ் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் டயோடில் ஒரு சிம்பிள் சம் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் இந்த கிவன் சர்க்கியூட் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் ஓகே ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த பேட்டரியிலேருந்து மெயின் கரண்ட் டேரக்ஷன் கொடுக்குறீங்க இந்த நோட் வந்தோன்னா உங்களுக்கு பிரான்ச் கரண்ட்ஸாக அது ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுது ஸோ அகைன் ஆல் த கரண்ட் டேரக்ஷன் ஓகே மீட் அட் ஒன் காமன் நோட் எல்லாமே மீட் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டில் ஜாயின் ஆகி ரிட்டன் பேக் டு த சோர்ஸ் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எஃப்பிஆர்பி கண்டுபிடிச்சிடலாமே ஃபார்வர்ட் பயாஸ் டேரக்ஷன் சிமிலராக இருக்குது இது ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஓகே இது எனக்கு அப்போஸ்ட் டேரக்ஷன் ஃப்ளோ பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குதுன்னு ஸோ இது ரெண்டுமே சேம் இந்த லைனும் இதுவும் சேம் ஓகே பட் இதுவும் இந்த லைனும் அப்போஸ்டாக இருக்குது ஓகே இப்படி வரணும் சேமாக இருக்கணும் இந்த லைனும் இந்த இதுவுமே சேமாக இருக்கணும் அது அப்போஸ்டுனா இப்படி வந்து இப்படி வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸோ அது ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்போ எனக்கு இது ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்போ இந்த ஸ்விட்சஸ் ஓப்பன் இந்த ஸ்விட்சஸ் க்ளோஸ்ட் ஸோ க்ளோஸ்டுனா இதில் கரண்ட் ஃப்ளோ போகும் இதில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ இல்லாத லைனை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ கிட் பாருங்கள் அகைன் இதுவும் ஃபார்வர்ட் பயஸ் தான் ஸோ இதுலேயும் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ரெசிஸ்டரை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் சர்க்கியூட்டை மாடிஃபை பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஃபினிஷ்டு இதோட வேல்யூ வந்து டென் ஓல்ட் ஸோ அப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி இங்கே ஃபைவ் இது நெக்லெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி அண்ட் ஃபைவ் ஒரு காமன் நோடில் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ எனக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் ஆர் கிடச்சிடும் ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வி இஸ் கிவன் ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் போட்டிங்கன்னா எனக்கு கரண்ட் கிடச்சிடும் ஓகேயா ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்வர்ட் பயஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் பயஸ் டயோடா ஜென டயோடா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஓகேயா ஃபைன் இப்போ ஒரு சின்ன நியூமர்கள் நான் கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஓம் இங்கே இருக்குது நான் இங்கே ஒரு டயோட் கொடுக்குறேன் ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு லோட் கொடுத்துருக்கேன் இவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா ட்வெண்ட்டி ஓல்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டயோட் கக்ராஸாக வந்து ஃபைவ் ஓல்ட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே லோடு அவுட் புட் லோடு அதாவது ஐ எல் போகிற கரண்ட் லோடு வந்து இங்கே ஃபைனல் லோடு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு டென் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோம் ஓகேயா ஸோ இவ்வளோ தான் கிவன் இவங்க என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா கரண்ட் த்ரூ டயோட் கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்கம்மா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சம்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ அப்போ எனக்கு செக் பண்ண போகிறீங்க ஃபார்வர்ட் பயஸ் ரிவர்ஸ் பயஸ் டயோட் எனக்கு மேலே இப்படி போட்டிருந்தாங்கன்னா அப்போஸ்ட் டேரக்ஷன் இப்படி போட்டிருந்தாங்கன்னா நீ சம்மு போடவே வேண்டாம் ஜீரோன்னு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா டேரக்ஷனுக்கு அப்போஸ்ட் பட் ஆனால் இதில் பாருங்கள் கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது ஸோ கரெக்டாக இருக்குது அப்போ இந்த டயோட் வந்து கண்டக்ட் ஃபார்வர்ட் பயஸ் மேபி இதே சம்ம சேம் நிமரிக்கில் ஒரு டைம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்படி கொடுத்துருந்தாங்க ஆக்சுவலாக சேம் இந்த பிரான்ச்சை கரண்ட் த்ரூ டயோட்க்கு பதிலாக கரண்ட் த்ரூ ஜீனா டயோட்னு கே
அண்ட் ஃபைனலாக லோடில் போகிற கரண்ட் ஐஎல் ஐ நீட் டயோட் கரண்ட் அப்போ டோட்டல் கரண்ட் இன்கம்மிங்காக இது அவுட் கோயிங் ஐ மைனஸ் ஐஎல் போட்டால் உங்களோட ஆன்சர் அப்போ ஐஎல் நீங்கள் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் சிம்பிளாக போடலாம் ஐஎல் வந்து இங்கே பேரலல் பிரான்ச் இந்த பிரான்ச்சும் இந்த பிரான்ச்சும் பேரலல் பிரான்ச் ஓகே ஸோ ஓல்டேஜ் ஆர் சேம் பேரலல் பிரான்ச்சில் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அப்போ வி டிவைடட் பை ஆர் ஓகே அப்போ எனக்கு வி எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு ஃபைவ் இருக்குது ஓகே ஃபைவ் ஃபைவ் நீங்கள் போட போகிறீங்க ஸோ அப்போ அந்த ஃபைவ் டிவைடட் பை ஆர் எவ்வளோமா டென் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஐஎல் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் அடுத்து என்ன ஐ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் பட் ஐங்கிறது இந்த லூப்புக்குள்ள மெஷரபிளாக இருக்கு அப்ப இந்த லூப்போட சோர்ஸ் ஓல்டேஜ் எவ்வளவுனா டுவெண்ட்டி அந்த லூப்புல இன்னொரு டிராப் ஓல்டேஜ் இருக்கு ஓகே இது சோர்ஸ் இது டிராப் ஓல்டேஜ் அப்ப சோர்ஸ் ஓல்டேஜ் மைனஸ் டிராப் ஓல்டேஜ் டிவைடட் பை ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஆர் இந்த லூப் இஸ் ஃபைவ் ஓகே ஸோ அப்போ உங்களுக்கு டோட்டல் கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இந்த கரண்ட்டையும் இந்த லோட் கரண்ட்டையும் நீங்கள் சப்ராக் பண்ணிங்கன்னா டயோடில் போகிற கரண்ட்டை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணலாம் பிகாஸ் உங்களோட சோக்யூட் ஆஸ் பர் த சோக்யூட் டயோட் இஸ் ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்குது ஹாவ் அ கரண்ட்டு ஸோ ஐ இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த கரண்ட்டை நீங்கள் எவ்வளோனு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு டயோடோட ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் ஜீனோ டயோட் டு கண்டக்ட் போத் ஃபார்வர்ட்லேயும் ஆனில் இருக்கும் கவ் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்படி இருக்கும் ஓகே ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் ரெண்டுலேயுமே உங்களுக்கு ஆன் கண்டிஷனில் இருக்கும் அதோட விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கவ் ஓகே ஃபைன் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன கண்டென்ட் மட்டும் நான் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ரெட்டிஃபயர் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்குது ஆக்சுவலாக ரெட்டிஃபயர் பொறுத்த வரை ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான டாபிக் தான் ஆக்சுவலாக ரெட்டிஃபயர் எப்படின்னா இப்போ யூஸ்வலாக வந்து ரெட்டிஃபயர் வந்து இஸ் அ பவர் கன்வெர்ட்டிங் டிவைஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னவாக கன்வெர்ட் பண்ணதுன்னா ஏசியை டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது பட் டிசியில் இது என்ன டைப் ஆஃப் டிசி அப்படின்னா பல்ஸ் செட்டிங் டைப் ஆஃப் டிசி டிசியில் நிறைய டைப் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் இதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு எக்யூப்மெண்ட் தான் மேஜர் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பண்ணலாம் இதை ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு இன்புட் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இது ஏசி சோர்ஸ் நான் கொடுத்துடுறேன் சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளை நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ ஏசி கன்வெர்ட் இன்டு ஓகே இந்த ஏசியை நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன பண்ண முடியும் உடனே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிசி அந்த மாதிரி கன்வெர்ஷன்லாம் அது பண்ணாது லோ வோல்டேஜ்னா ஹை வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ்னா லோ வோல்டேஜ் ப்ராசஸிங் தான் ஏசியும் இன்புட்டு ஏசியும் தான் அவுட் புட் ஏசி தான் பட் கன்வெர்ட்டிங் ப்ராசஸ்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கிடையாது தயவு செய்து தப்பாக மீன் பண்ணிக்காதீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்த வரையும் ஜஸ்ட் லைக் அ கண்ட்ரோலிங் எக்யூப்மெண்ட்னு அதை சொல்லலாம் அதிகமாக்கும் கம்மியாக்கும் பட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் அ ஏசி மிஷின் இன்புட்டும் ஏசி தான் அவுட் புட்டும் ஏசி தான் ஓகே ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா எனக்கு இங்கே டயோடுங்கிற ஒரு டிவைஸ் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா டயோடு தான் இதுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அதனால தான் டயோட் ஆக்ட் லைக் அ ரெக்டிஃபையர் அப்படின்னு நம்ம ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸில் படிக்கிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ டயோடோட இன்புட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா டயோடுக்கு நீங்கள் இன்புட் என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா டுவெல் ஓல்ட் மினிமம் இன்புட் கொடுப்பீங்க பட் இங்கே டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் ஏசி சோர்ஸ் இருக்குது அப்படியே நான் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது டயோட் அவுட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு நான் என்ன பண்ணிடுறேன் டுவெல் ஓல்ட் அப்போ ஏசியை பிளக்கில் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளக்கில் உள்ள ஏசியை ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வழியாக டுவெல் ஓல்ட் ஏசியாக நீங்கள் மாற்றிடுவீங்க அப்போ லோ ஏசியாக மாறும் அதாவது ஆஸ் பெர் த கால்குலேஷன் ஒரு ஹை ஏசி ஒரு லோ ஏசியாக மாறிடுது இந்த லோ ஏசியை நீங்கள் என்னவா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா திரும்ப மறுபடியும் ஒரு லோ டிசியாக தான் நீங்கள் மாற்ற முடியும் ஓகே ஸோ அந்த லோ டிசிங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் நீங்கள் லோ அப்ளிகேஷன் எலக்ட்ரானிக் அப்ளிகேஷன் மொபைல் ஃபோன் லேப்பு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் லோ டிசி ஹை டிசியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய மிஷினரிஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிசி அதெல்லாம் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ நீங்கள் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்கிறத இதில் ஒரு ப்ராசஸ்ஸே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டயோடு இதில் இம்பார்ட்டன்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஹாஃப் ஏவ் ரெட்டிஃபயர் ஹாஃப் ஏவ் ரெட்டிஃபயர் அண்ட் ஃபுல் ஏவ் ரெட்டிஃபயர் அப்படின்னு ரெண்டு மாடல் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா இப்போ நான் ப்ராக்டிக்கலாக போட்டேன் அதே இதான் நான் உங்களுக்கு சோக்யூட்டாக ட்ரா பண்ணுறேன் லெட்டஸ் கன்சிடர் ஏசி சப்ளை ஓகே ஸோ அதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் இது வந்து சிம்பிள் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இங்கே ஸ்டெப் டவுன்
12 volt 12 volt of ac peak to peak rms voltage is the input of the diode idu enga neenga measure pannalam appadina anode la measure pannalam maybe if you are using a cro cathode ray oscilloscope neenga use panninga na idu across a neenga connect pannumbodhu and the cro la enna waveform irukku neenga check pannikalam adhe mari load ku across a neenga connect pannumbodhu enna waveform irukku check pannalam eppadi vandu neenga diode ku input la ac kudukringa diode oda output load ku la pombodhu adu dc a convert aagudhu adallame neenga cro cathode ray oscilloscope la neenga and the waveform neenga check pannikalam so adoda peak value maximum value okay adavadhu peak to peak value X எவ்வளோ ஒய் எவ்வளோ அதெல்லாம் நீங்கள் அந்த சிஆர்ஓ டிஸ்பிளேலேருந்து வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் ஓகே இது ஒரு லெபார்ட்ரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ஸோ அப்புறம் இன்புட் நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ டயோடோட அவுட் புட் எனக்கு என்ன வருதுன்னா யூஆர் யூசிங் அ சிங்கிள் டயோட் இன் திஸ் சர்க்கியூட் அதனால தான் அது ஹாஃப் ஏவ் ரெட்டிஃபை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிடும் ஸோ சேம் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் எனக்கு வந்துடும் பட் ரிவர்ஸ் பயாஸ் என்ன ஆகும்னா எனக்கு ரிவர்ஸ் பயாஸ் இங்கே ஒரு டயோட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் டயோடோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் த டயோட் டு கண்டக்ட் ஒன்லி இன் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ரிவர்ஸ் பயஸ் கண்டக்ட் ஆகாது அதனால் அதை கிளிக் பண்ணி அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு டயோட் இருக்கிறதுனால அதை ஜீரோ லைனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஸோ ஒன் இஸ் ஆன் அதர் ஒன் இஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு சைக்கிள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதே தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் என் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பட் இந்த ஹாஃப் ஹேவ் ரெட்டிஃபையர் ரிசல்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு ஆனில் இருக்குது இன்னொன்று ஆஃப் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்கள் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒரு செகண்ட் ஆன் ஆகும் ஒரு செகண்ட் ஆஃப் ஆகும் ஒன் செகண்ட் ஆன் ஒன் செகண்ட் ஆஃப் அப்போ அது ஃப்ளெக்சிபிள் கிடையாது லோடுக்கு ஸோ அதனால தான் நம்ம எந்த மாடலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஹெச்டபிள்யூஆர் ஓகே அது வேண்டாம் அது வந்து பல் ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு மாடல் பட் அதில் நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஹெச்டபிள்யூஆர் என்னவா போயிடுது அப்படின்னா அடுத்த மாடல் எஃப்டபிள்யூ ஆகிடுது ஓகே ஃபுல் வேவ் ரெட்டிஃபையர் இந்த ஃபுல் வேவ் ரெட்டிஃபையரில் ரெண்டு மாடல் கொண்டு வராங்க ஒன்று வந்து பிரிட்ஜ் டைப் ரெட்டிஃபையர் பிரிட்ஜ் டைப் ஃபுல் வேவ் ரெட்டிஃபையர் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் மிட் பாயிண்ட் டைப் ஃபுல் வேவ் ரெட்டிஃபையர் ஓகே இதில் எது சக்ஸஸ் மாடல் எது ஃபெயிலியர் மாடல்னா மிட் பாயிண்ட் டைப் ஃபுல் வேவ் ரெட்டிஃபையர் தான் சக்ஸஸ் மாடல் பிரிட்ஜ் டைப் வந்து ஃபெயிலியர் மாடல் என்ன ரீசன் அப்படின்னா சோக்கியூட்டை செக் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல் வேவ் ரெட்டிஃபையர் அப்படின்னாவே எத்தனை டயோட்ஸ் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் டயோட் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டயோட் டூ இருக்கும் ஓகே இது ஆன்டி பேரலல் ஸ்விட்சிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கம்மா டி ஒன் டி டூ ஸோ டி ஒன் ஆனில் இருக்கும்போது ஓகே டி டூ என்ன ஆகிக்கும் அப்படின்னா ஆஃப் ஆகிக்கும் ஸோ டி டூ ஆனில் இருக்கும்போது டி ஒன் இஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டி பேரலல் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால எனக்கு அவுட் புட் வந்து கண்டினியூவஸாக எனக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ எனக்கு டிசியை செக் பண்ணிங்கன்னா அந்த டிசி எனக்கு இப்படி கண்டினியூவஸாக வரும் அவுட் புட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சுவிச்சிங் ப்ராசஸ் தான் நம்ம ஒரு பல்க் மிஷினரி சிஸ்டம்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரி ஆன்டி பேரலல் சுவிச்சிங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் மேன்வல் பவரை மட்டும் தான் ஷிஃப்ட் பேசிஸில் மாற்றுவாங்க டே ஷிஃப்ட் நைட் ஷிஃப்ட்னு மேன்வலை மட்டும் தான் மாற்றுவாங்க பட் மிஷின் இஸ் ஆல்வேஸ் ரன்னிங் ஏன்னா அதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி திரும்ப நீ ஆன் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் டேக் லேக்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி ஆன்டி பேரலல் சுவிச்சிங் ப்ராசஸ் தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள ஹெவி மிஷினரிஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபுல் லேவ் ரெட்டிஃபையர் மிட் பாயிண்ட் எப்படி இருக்குன்னா சேம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகே செகண்டரி வந்து நான் டவுன் பண்ணிடுறேன் இந்த ஸ்டாப் லைன் எடுக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இங்கே டயோட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க லோடு இங்கே நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணிடுவீங்க ஸோ அப்போ இது வந்து மிட் பாயிண்ட் டேப்பிங்கில் இருக்கிறதுனால மிட் பாயிண்ட் டைப் ஃபுல் வேவ் ரெட்டிஃபையர் அப்போ நீங்கள் இன்புட் என்ன கொடுக்குறீங்கன்னா சேம் ஏசி கொடுக்குறீங்க அது கன்வெர்ட் இன் டு கண்டினியூஸ் மோட் ஆஃப் டிசி எனக்கு கிடச்சிடுது இது பல்ஸ் பாயிண்ட் டிசின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதை நீங்கள் மொபைலில் நீங்கள் சார்ஜ் போட்டுகிட்டே பேசும்போது இந்த பல்ஸ் பாயிண்ட் ரிமூவ் ஆகிறதுனால தான் பல்ஸ் டிசி கன்வெர்ட் இன் டு டேரக்ட் டிசி ஆகும்போது பேட்ரிக்கு எஃபெக்ட் அதிகம் கிடைக்கிறதுனால உங்களோட பேட்ரி வந்து பர்ன் ஆகிடுது வெடிச்சிடுது திடீர்னு சார்ஜ் போட்டுகிட்டே நீங்கள் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் பேசுறது ஃபோர் ஹவர்ஸ் பேசுறது அந்த மாதிரி பண்ணும்போது மொபைல் வந்து பர்ன் ஆகிறதுக்கான ரீசன் இதுதான் ஓகே ஸோ அப்போ ஃபைனலாக வந்து இதே சேம் ப்ராசஸ் அண்ட் அண்ட் ஒன் மோர் மாடல் இஸ் தேர் தட் இஸ் கால்டு பிரிட்ஜ் டைப் ரெட்டிஃபையர் ஸோ அந்த மாடல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் பிரிட்ஜ் வேவ் ஃபார்ம்ஸ் உங்களோட பிரிட்ஜ் டைப் சர்க்கியூட்ஸ் அப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிரிட்ஜ்
வேவ் ஃபார்ம் வந்து சேமாக தான் இருக்குது பல்சட்டிங் டிசி தான் பட் எனக்கு எம்எஃப்டபிள்யூஆர்லேயும் பிஎஃப்டபிள்யூஆர்லேயும் அந்த ரிப்பிளோட ரேட் வந்து எனக்கு எதில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா மிட் பாயிண்ட் டு டைப் ஃபுல் ரெட்டிஃபையரில் ரொம்ப லோவாக இருக்குது அப்போ குவாலிட்டி ஆஃப் டிசி எனக்கு பெட்டராக இருக்குது ஸோ இதில் பிரிட்ஜ் டைப்பில் அந்த ரிப்பிள் லெவல் ரொம்ப ஹையாக இருக்கிறனால குவாலிட்டி ஆஃப் டிசி ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் அட்வான்ஸ்ட் டிவைசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒன் லேக் ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்கு வந்து கவுடு டைப் எல்இடி டிவி எல்லாம் வாங்கியிருப்பீங்க வீட்டில் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அப்ளிகேஷன் எலக்ட்ரானிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி மெடிக்கல் ஃபீல்டு ஹை காஸ்ட் அப்ளிகேஷன் மெடிக்கல் எலக்ட்ரானிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே அந்த சிக்னலோட குவாலிட்டி லெவல் பெட்டராக இருக்கும்போது தான் லைஃப் டைம் ஆஃப் த எக்யூப்மெண்ட் எனக்கு அதிகமாகும் ஓகேயா ஒரு கஸ்டமர் வந்து டூ லேக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வாங்கிட்டு வித் இன் டூ மந்த்லேயே ஃபால்ட் ஆச்சுனா அக்செப்ட் பண்ணுவானா சான்ஸே இல்லை ஸோ அப்போ அந்த குவாலிட்டியை நீங்கள் எப்படி டெக்னிக்கலாக இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் நம்மளோட டியூட்டிங்க அதுதான் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் கற்றுக்கிறீங்க ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த டயோட்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூ ஆர் கெட்டிங் த அவுட்புட் பட் அந்த அவுட்புட்டில் ரிப்பிள் லெவல் எதில் செக் பண்ணி ஸோ பெட்டர் லெவல் எனக்கு எதில் கிடைக்கிது ரிப்பிள் ரொம்ப லோவாக பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் டிசி எனக்கு மிட் பாயிண்ட் டைப் ஃபுல் வேவ் ரெட்டிஃபையரில் எனக்கு கிடச்சிடுது ஸோ அதுதான் பெட்டர் மாடல் ஏன் அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு ரெண்டுமே சேம் அவுட்புட் தான் ரெண்டு டைவோட் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கை இதில் நாலு டைவோட் பண்ணுது ஓகே நீங்கள் உடனே கேட்கலாம் சார் ஒரு ஒர்க்கை ரெண்டு பேர் பண்ணுறாங்க அதே ஒர்க்கை நாலு பேர் பண்ணால் சீக்கிரம் தானே முடியும் அப்படிங்களா அது இட் மேபி மேனுவல் ஒர்க்காக இருக்கலாம் பட் சிஸ்டமில் இங்கே டயோடுங்கிறது ஒரு ஸ்விட்ச் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் உங்கள் வீட்டில் எல்இடி டிவி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த எல்இடி டிவியோ இல்லை கம்ப்யூட்டரோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த கம்ப்யூட்டர் பக்கத்துலேயோ எல்இடி பக்கத்துலேயோ ஒரு சேர் போட்டு அந்த ஸ்விட்ச் இருக்குல்ல அந்த ஸ்விட்ச் பவர் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் அந்த ஸ்விட்சை ஒரு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் நீங்கள் ஆன் ஆஃப் பண்ணி போடுங்களேன் அந்த எல்இடி டிவியில் சிஆர்டின்னு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது கேத்தோடு ரே டியூப் வந்து எஃபெக்ட் ஆகும் அது போயிடுச்சு அப்படின்னா யூ கேன் நாட் ஏபிள் டு யூஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் எல்இடி டிவிஸ் தூக்கி நீ தூர தான் போடணும் நீ டூ லேக்ஸ்க்கு வாங்கினாலும் தூர தான் போடணும் ஓகேயா ஸோ அப்போ ஒன்றும் இல்லை நத்திங் இஸ் தேர் யூ ஆர் கண்ட்ரோலிங் த ஸ்விட்சஸ் அந்த ஸ்விட்ச் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஸ்விட்சிங் லாஸ் வந்து அவ்வளோ பெரிய எஃபெக்ட் அது கிரியேட் பண்ணிடும் ஸோ யூஸ்வலாக எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயுமே நாங்கள் ஹையர் டிகிரீஸில் கூட அந்த ஸ்விட்சஸ் எலக்ட்ரானிக் ஸ்விட்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடாது இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் மோர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ஸ்விட்சஸ் ஸ்விட்சிங் லாஸ் கெட் கிரியேட்டட் அந்த ஹை ஸ்விட்சிங் லாஸ் வந்து லோடை போய் அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு சர்க்கியூட்லேயுமே அவுட்புட் சிமிலர் தான் பட் இங்கே ரெண்டு ஸ்விட்ச் தான் இருக்குது இதில் நாலு ஸ்விட்ச் இருக்குது ஒரு ஃபேனை மேக்ஸிமம் ஒன் ஆர் டூ சுவிட்ச் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதே ஒரு டுவெண்ட்டி சுவிட்ச் க சுவிட் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண ஃபேனே அவுட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அதனால் வி கே நாட் ஏபிள் டு இன்ட்ரடியூஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் சுவிட்சஸ் இன் எனி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ அதுதான் நம்ம இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக கற்றுக்கிறோம் ஓகே கன்வெர்ட் ஏசி இன்டூ டிசி டிசி இட்ஸ் கால்டு பல் செட்டிங் டிசி அப்போ சிம்பிள் ப்ராசஸ் ரெட்டிஃபையர் இஸ் அ கன்வெர்டிங் சர்க்கியூட் டு கன்வெர்ட் ஏசி இன்டூ டிசி ஓகே ஸோ அதுதான் நீங்கள் வந்து உங்களோட லேப்டாப் உங்களோட மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் ஏசி எடுத்து டிசியை கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த டிசியை வந்து உங்களோட பேட்ரிக்கு கொடுத்து பேட்ரியை நீங்கள் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான டைமில் மறுபடியும் நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகேயா ஸோ இதுதான் அப்போ ரெட்டிஃபையர் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டைப் ஆஃப் பவர் கன்வெர்டிங் டிவைஸ் ஓகேயா சரிம்மா இதோட நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸ் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து ஃபர்தராக வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இதில் சான்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு டைம் இருந்தாங்கன்னா இஃப் மேபி டைம் இஸ் பர்மிசபிள் ஸோ அப்படின்னா ஷுவராக நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் செக்ஷன்ஸ் இதில் எவ்வளோ பெண்டிங்ஸாக நான் டீச் பண்ணுறேன் ஓகே இல்லைனா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஐ ஹாவ் அ லெஸ்ட் டைம் டு கம்ப்ளீட் த போர்ஷன் ஸோ அதனால் எனக்கு இருக்கிற டேஸில் இந்த டூ டேஸில் எனக்கு நான் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் ஆப்டிக்ஸ் அது ரெண்டும் ஒரு ரிவியூ நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் ஓகே பிகாஸ் ஐ ஹாவ் அ வெரி லெஸ் டைம் டு கம்ப்ளீட் த டாபிக்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாஸ் கொடுத்து கான்செப்ட் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிடுறேன் ஸ்டாண்டர்ட் நியூமரிக்கல்ஸ் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஐடியா யூ ட்ரை டு சால்வ் மோர் நம்பர் ஆஃப் நியூமரிக்கல் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஓகே இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்